പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന കാലം തെറ്റിയതല്ലേ എന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനായ ഒരാളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്തുടനീളം പല രൂപത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ സാഹിത്യ വിമർശകനായിരുന്ന പി കെ നാരായണ പിള്ള അദ്ദേഹം ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളെ മിഠായി കവിതകൾ ഒരു കാമ്പില്ലാത്ത മിഠായി കവിതകൾ എന്നാണ് പി കെ നാരായണ പിള്ള വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാരായണ പിള്ളയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും ഏതാണ്ട് ഈ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും പല രൂപത്തിൽ സഞ്ജയനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ മാരാര് പ്രതിഭയുടെ തുഹൂർത്ത് എന്നാണ് ആ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നത് വിഷാദാത്മകത്വത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടേതെന്നും വിഷാദാത്മകത്വം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയെ അവസാനിക്കുമെന്നും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി അന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു നിലയ്ക്കും കൽപ്പില്ലാത്ത കാലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യ ജീവിതവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഭാവുകത്വവും എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പൊതുവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്കണ്ഠ തൻ്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അവതാരികയുണ്ടല്ലോ രമണൻ എഴുതിയ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു സംഭവമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ങ രമണൻ്റെ പതിപ്പുകളുടെ കണക്കുകളും അതിൻ്റെ വർഷക്കണക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതാരിക പോകുന്നത് ഈ അവതാരിക മുൻനിർത്തി തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് സുമാറഴിക്കോട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും മുണ്ടശ്ശേരിയുടെയും ഒക്കെ നിരൂപണത്തെയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത്വത്തെയും ഒക്കെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചന്തക്കണക്ക് പറഞ്ഞല്ല സാഹിത്യ നിരൂപണം നടത്തേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു മുണ്ടശ്ശേരിക്കെതിരെ അഴിക്കോട് മാഷ് ഉന്നയിച്ച വിമർശനം അഴിക്കോട് മാഷ പുസ്തകം പക്ഷെ വിറ്റു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മതിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലത്ത് പല നിലയ്ക്കുണ്ടായി രണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ സമീപനങ്ങൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു ഒന്ന് റിയലിസ്റ്റുകൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന റിയലിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വം ചങ്ങമ്പുഴയോട് കണക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് വലിയ തോതിൽ ശ്രമം നടത്തി ആ റിയലിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കവിതയിൽ എൻ വി കൃഷ്ണാര്യർ വന്നത് നോവലിലാണെങ്കിൽ തകഴിയും കേശവദേവും അതുപോലെ ഉള്ള ധാരാളം പേർ പല രൂപത്തിൽ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു ഭാവുകത്വത്തെ നിരസിക്കാനും മറികടക്കാനും ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി വൈലോപ്പിള്ളി അത് ഒരു നിലയ്ക്ക് നേർക്ക് നേരെ പറയുന്നുണ്ട് ആ തുടുവെള്ളാമ്പൽ പൊയ്കയല്ല ജീവിതത്തിൻ കടലെ ഞങ്ങൾ തൻ കവിതയ്ക്ക് മഷിപ്പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ കവിത ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നല്ല വേറൊരു വഴിയിൽ നിന്നാണ് തങ്ങളിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എൻ വി കൃഷ്ണകാരരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലുമല്ല നേർക്ക് നേരെ ആദ്യത്തെ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ചാട്ടവാർ എന്ന് എൻ വി പേരിടുന്നുണ്ട് ആ പേര് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഭാവുകത്വത്തോടെ ഇടയാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ മനസ്സിനിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കളിത്തോഴി എന്നും സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിവാടം എന്നും ഒക്കെ പേരിടുന്ന സമയത്ത് ചാട്ടവാർ എന്ന് പേരിട്ട് നീണ്ട കവിതകൾ എന്ന് പേരിട്ട് അടുത്ത സമാഹാരത്തിന് കുറേ കൂടി നീണ്ട കവിതകൾ കവിത നീണ്ടു എന്നാണോ പുസ്തകം നീണ്ടു എന്നാണോ എന്ന് സന്നിഗ്ധത വരുന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രമണന് സമാന്തരം എന്ന പോലെ ആണ് കൊ കൊച്ചുതമ്മൻ എഴുതുന്നത് കാനനച്ചായയിൽ ആടുമേക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിൻ്റെ കൂടെ എന്ന ചോദ്യത്തെ എൻ വി നേരിടുന്നത് ഓടുവാൻ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുത തീവണ്ടിയിൽ പാടവമോടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി തൊമ്മൻ ഫിലിമിൻ്റെയിൽ നട്ട കണ്ണുമായി മിസ് ക്ലാർക്കല്ലോ ലലലല്ല തൻ കൺമുന്നിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ ഒരു വിവരണം കൊച്ചുതമ്മ വായിച്ചാൽ റബ്ബർ പാൽ എടുത്ത് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൊച്ചുതമ്മൻ വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും വരെ കവിതയെ റിയലിസ്റ്റാക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധമുഖം എൻ വി തുറക്കുകയുണ്ടായി 
അത് ചങ്ങമ്പുഴയോടുള്ളൊരു യുദ്ധമായിട്ടാണ് എൻ വി വികസിപ്പിച്ചത് മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വവും മറ്റുമൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഈ ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കവിതയെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഈ ആലോചനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുത്ത് നിർത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വായനശാലയിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ അതിനെക്കുറിച്ചും കവിത എഴുതി കേട്ടോ എൻ്റെ കവിത എന്നത് ഈ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് സന്ദർഭം വന്നാലും മറ്റേ സഞ്ജയൻ ഇയാളെ ഗളഹസ്തം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗളഹസ്തം എന്ന പേരിലൊരു കവിത എഴുതി ഗളഹസ്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗളഹസ്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗളഹസ്തം വെറും ഒരു ചൊറികൂത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ സഞ്ജയനെ നേരിട്ടത് അങ്ങനെ തൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ അന്തരിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും താൻ എന്ന കാര്യം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പക്ഷേ വളരെ സംശയമായിരുന്നു താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കവികൾ തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല ഈ കാവ്യ ഭാവുകത്വം തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷയെ തൃശ്ശൂർ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ രമണനൊരു അവതാരിക എഴുതി തന്ന് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമൊരുക്കി തരാമോ എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മര മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് രമണന് ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ജീവിതമുണ്ടായിട്ട് അത് എഴുതിയ കവിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് അവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കാൾ വലിയ ഒരു ജനകീയ കവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മലയാളിയുടെ കാവ്യചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് കവികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനകീയതയെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരുള്ളൂ അതിലൊന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് രണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയാണ് അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഭാവിശേഷം മാത്രമാണെന്ന് കേസരി കരുതുന്നുമില്ല കാരണം കേരളീയർ ആദിമ സെമറ്റിക് വംശത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ശാഖയാണെന്നും സെമറ്റിക് വംശജരുടെ അടിസ്ഥാന നരവംശ പ്രകൃതത്തിൽ സംഗീതാത്മകത്വം ഏറി നിൽക്കുന്നു എന്നും ഈ സംഗീതാത്മകത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടേ രണ്ട് കവികളെ മലയാളത്തിലുള്ളൂ അത് ചങ്ങമ്പുഴയും അതിനു മുമ്പ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുമാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ചങ്ങമ്പുഴ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് കേസരിയുടെ വിചാര രീതിയുടെ ഒരു സവിശേഷത അതാണ് ഒരു കവി വലിയ ആളായി തീരുന്നത് കവി വലിയ കവിത എഴുതിയുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു ജനിതക ഘടനയുടെ ഒരു അംശത്തെ അയാൾ തൻ്റെ ഭാവന കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കേസരി അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് മലയാളിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് വികാരാംശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാസ്യാത്മകത്വം മറ്റൊന്ന് വികാരപാരവശ്യം മൂന്ന് ചടുലത നാല് സംഗീതാത്മകത ഇതിൽ വികാരപാരവശ്യത്തെയും ചടുലതയെയും സംഗീതാത്മകതയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ വികാരപാരവശ്യത്തെയും ചടുലതയെയും ഹാസ്യാത്മകതയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും മലയാളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വേര് പിടിച്ച് നിൽക്കും എന്ന് കവിതയെ നരവംശപരമായിട്ടും ജനിതക ഘടനയോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേസരി ചങ്ങമ്പുഴയെ വിശദീകരിച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങളിൽ തർക്കം വരാം മലയാളിയുടെ നരവംശ പ്രകൃതം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സെമറ്റിക് ജനതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സംഗീതാത്മക ഭാവനയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാം എന്തായാലും താൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ വലിയൊരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവികളിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കുമ്പോഴും താനൊരു കവിയായി മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ആഴമേറിയ ദുഃഖം പേറി നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ വിജയമാഷ് ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വലിയ കവി സ്വന്തം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ സ്വന്തം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കവി ബംഗാളിലെ ടാ
പലതരത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുകയും ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയ ധാരാളം പേരോട് അതിനായുള്ള പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചങ്ങമ്പുഴയെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് കാണാം കേസരി മാത്രമാണ് ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളില്ലാതെ തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ വലിയ നിരൂപകൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്കരാം നാരായണപിള്ള ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയത് പോലെ ഇതൊരു നാരങ്ങ മിട്ടായി പോലെ എളുപ്പം അലിയിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാലത്തിലേറെ ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് കവിത ഒരു ദാർശനിക മൂല്യമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളെയും മറികടന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഒഴുകും എന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് താൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായി കവിതയിലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെയും ഭാവനയുടെയും പ്രവൃത്തി മണ്ഡലമായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ നിലനിന്നു എന്നത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആലോചനയുടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായിഡു ആലോചിച്ചപ്പോൾ എത്തിയ ഒരു പ്രമേയം ഇതായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയും കാലബന്ധവും എന്നാണ് കവിതയിലെ കാലബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതത് കാലത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ആശയങ്ങളോട് കവി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാലോചിക്കലാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കവിതയുടെ സമൂഹ ബന്ധം കവിതയുടെ ചരിത്രാത്മകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതത് കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന മുഖ്യമായ ആശയങ്ങളോട് കവി കല കവിത സാഹിത്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വിമർശനം പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു കാലബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കവിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലക്കാലാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സജീവമായ കാവ്യ ജീവിതം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനപ്രാപ്തിയുടെ ഘട്ടം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഫൈനൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലോ മറ്റാണ് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഷ്പാഞ്ജലി പുറത്തു വന്നു ആ ബാഷ്പാഞ്ജലിയുടെ ആമുഖത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനം കപടലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായതാണൻ പരാജയം എന്ന ആദ്യ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ആമുഖം പോലെ എഴുതി വെച്ച് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് ഞാനൊരു വിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് അത് പിന്നെ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അതിന് ദീർഘചരിത്രം ഉണ്ട് ഐ ഫാൾ അപ്പോൺ ദ ത്രോൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ ബ്ലീഡ് എന്ന് ശല്യ പറയുന്നല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൾമുനകളിൽ വീണ് ഞാൻ രക്തമൊലിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാൽപ്പനികത റൊമാൻറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ ഭാവുകത്വമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികത സാഹിതീയമായ ഒരു പ്രവണതയുടെ പേരല്ല ഒരു ചരിത്രഘട്ടം ജന്മം നൽകിയ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ജീവിത ബോധത്തെ ആകമാനം ചേർത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികത എന്ന് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ സാഹിതീയമായ ഒരു തലമുണ്ടെന്നോ ഒരു അംശമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അത് കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നല്ലാതെ കാൽപ്പനികത ഒരു സാഹിത്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരാധുനികത ലോകത്ത് വരുന്നത് സാഹിത്യ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വവാദം നമുക്കൊരു സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാഹിതീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാൽപ്പനികതയെയും സാഹിതീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ചരിത്രപരമായൊരു വലിയ വിച്ഛേദവും ആ വിച്ഛേദം ജന്മം നൽകിയ വലിയൊരു ഭാവുകത്വവുമാണ് കാൽപ്പനികത അതിൻ്റെ വേരുകൾ ചരിത്രത്തിനുള്ളിലാണ് എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു തിന്മയോട് കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആദർശശാലിയായ താനൊരാൾ എന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ആണ് താനെന്നും ഈ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ താൻ ഈ ലോകത്തോട് അതിൻ
ഇപ്പോൾ മൊഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽപ്പനികതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിച്ഛേദമാണ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രവണതയാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് മാപ്പുസാക്ഷിയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയെ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം അറിയുമോ എന്നെ കരളിലാളുന്ന കവിതയുമായി കരുണ പെയ്യുന്ന മിഴികളുമായി കുരുതിയിലേക്ക് നയിക്കും പാതയിൽ നടന്നു പോയവൻ ദുരിതങ്ങൾക്ക് തൻ വ്യഥിത കൗമാരം ബലി കൊടുത്തവൻ ഇത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റ് മാർട്ടിയർ ആ കവിരക്ത സാക്ഷി ആ കവിരക്ത സാക്ഷി പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് പല രൂപത്തിൽ തൃക്കാക്കര മുതൽ കൊച്ചി തുറമുഖം വരെയുള്ള വഴി നേർവര പോലെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നതും ഒരു ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഭാവന തന്നെയാണ് ഭൂതം മഹനീയമാണെന്നുള്ളത് കാൽപ്പനികത ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ ഭൂതം ഒരു പക്ഷേ സി വി രാമപിള്ള കണ്ടതുപോലെ ഒരു ആദർശാത്മക നായർ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബംഗിചന്ദ്രൻ കണ്ടതുപോലെ സന്യാസിമാർ നയിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസോ അല്ലെങ്കിൽ താക്കറയോ ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ പോലെ ചൂഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമലോകമാകാം വേഴ്സ്വർത്ത് കരുതിയതുപോലെ സസ്യ ഹരിതാഭമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രാമജീവിതമാകാം കുറ്റിപ്പുറം കരുതിയതുപോലെ നന്മകൾ മാത്രമുള്ള നാട്ടിൻ പുറവും ആകാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന തോന്നലുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും നോക്കാൻ പുറകോട്ട് നോക്കാൻ ഒരിടമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വിജയമാക്ഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം നാട്ടിൻ പുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമെന്ന് കുറ്റിപ്പുറം എഴുതിയത് എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴല്ല കുറ്റിപ്പുറത്ത് താമസിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പ്രയാസമാണ് അത് ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചാലും അടി അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഉള്ളു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രാ അത് വാസ്തവത്തിൽ തിരിച്ചെഴുതിയത് കടമ്പനിട്ടയാണ് കടമ്പനിട്ടയുടെ കടമ്പനിട്ടാന്നുള്ള കവിതയിൽ ഈ ഗ്രാമം എന്താണ് വാക്കുകൾ വാചകമാക്കിയെടുത്ത് അയൽദേശത്തെ തെരുവിൽ തൊഴിലിന് തെണ്ടും തെമ്മാടികളുടെ കത്തും കാശും നോക്കിയിരുന്നു മുടിഞ്ഞോർ കെട്ടിയ കോട്ടപ്പടികൾ താണ്ടി കൊട്ടി വിയർത്തു നടന്നു ഞാൻ ഇതാണ് ഏത് ഗ്രാമവും ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അകലത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയും നഗരത്തിലെ ഇടുങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിലിരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജിലിരിക്കുകയും നഗരം ഒരു രാക്ഷസനാണ് എന്ന് കക്കാടിനെ പോലെ പേടിക്കുകയും ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആദർശാത്മക ബോധം വച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മൊഡേണിസത്തിലും കാണാം ഞാനിതൊന്നും ഒരു കുറ്റമായിട്ട് പറയാല്ല കേട്ടോ ഒരു ഭാവുകത്തൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കവികൾ അല്ലാതെ അവരുടെ തോന്നൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളല്ല ഒരു ഭാവുകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ ചരിത്ര ബന്ധത്തിലെ സമസ്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ആ ഭാവുകത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മുഴുവനായി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഭാവുകത്വ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വേരാഴ്ത്തി നിന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ സ്വന്തം ഭാഷയിലും ഭാവനയിലും ഏറ്റുവാങ്ങി അതിൻ്റെ യാതന മുഴുവൻ സഹിക്കാൻ താരതമ്യേന ചുരുക്കം കവികൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ ആ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ അടരിൽ ജീവിക്കും വലിയ ചില ആളുകൾ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങും അവരാ യുഗത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം പോലെ നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ താൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ കവിത എഴുതി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മുപ്പതുകൾ മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഈ കാലം കേരള ചരിത്രത്തെയും ഇന്ത്യയെയും സംബന്ധിച്ച് തീ പിടിച്ച കാലമാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നു നിയമലംഘന സമരം നടക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു കർഷക സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കും ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ ഈ കാലബന്ധം എന്ന് നോക്കിയാൽ കാലബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി വേറെ ഏതോ സ്വർഗലോകത്ത് ഗഗനചാരിയായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാൽപ്പനിക ദേവനാണ് എന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ നോക്കിയാൽ ആകെ ഒരു വാഴക്കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകളോ ചുട്ടരിക്കൻ പിന്നെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിപരീതം മൂപ്പര് തന്നെ അടുത്താഴ്ച എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല തന്നെ ഖണ്
ആശ്ലേഷിച്ച ഒരു ഭാവുകത്വത്തെ കേരളീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കവി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് രമണനുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കളിത്തോഴിയുണ്ട് മനസ്സിനിയുണ്ട് ഇങ്ങേയറ്റത്ത് പാടുന്ന പിശാചും ഉണ്ട് അതിൽ ചങ്ങമ്പഴ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് ഗന്ധർവ ബാലകനായി പറന്ന് പാടുന്ന പിശാചായി താൻ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യം ഇത് വ്യക്തിഗതമായൊരു ചോദ്യമല്ല ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ രണ്ട് അതിർത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഗന്ധർവ ബാലകത്വത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്ന പിശാചിലേക്കുള്ള പരിണാമം എന്നത് ഇത് രണ്ടും ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ച ജീവിതങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാൾ അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് അയ്യപ്പണിക്കര് ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചങ്ങമ്പുഴയുടേത് ബഹുഭാവ വ്യഗ്രമായ തീവ്ര കാൽപ്പനികതയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കാതലായൊരു സംഗ്രഹമാണ് ബഹുഭാവ വ്യഗ്രമായ തീവ്ര കാൽപ്പനികത എടപ്പള്ളി അദ്ദേഹം ഏകഭാവ പ്രധാനമായ ലോല കാൽപ്പനികത എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ടൊരു വിഷാദത്തിൽ ശോകത്തിൽ ജീവിത നിരാശയിൽ ആണ്ടുമൊഴുകുകയും താരതമ്യേന ബലിഷ്ഠമായ കാവ്യ സ്വരൂപത്തിൽ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയുമാണ് ഈ എടപ്പള്ളി ചെയ്യുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയാകട്ടെ അത്രയൊന്നും ബലിഷ്ഠമല്ലാത്ത ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യശില്പങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അക്കാലത്തെ പാഷാന പോലുള്ള മുൻതലമുറക്കാരാകട്ടെ പിന്നാലെ വന്ന വലുപ്പിള്ളിയെയും ഇടശ്ശേരിയെയും എൻ വി എയും ഒക്കെ പോലുള്ള പിന്തലമുറക്കാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടപ്പിള്ളിയെ പോലുള്ള സമകാലികരാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ കാവ്യശില്പത്തിൽ പുലർത്തിയ ഒരു തരം ബലം കൃത്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ വരികൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായ വരികളിലേക്ക് പോകാൻ ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ദീർഘകവിതകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രൗഢമെന്നോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ ഘോഷിൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സാവിത്രിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് കൃഷ്ണൻ നായർ പറയായിരുന്നു സുപ്രീം പോയിട്രി കട്ടറൻസ് എന്ന് പറയും അതൊരു സവിശേഷ പ്രയോഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അനർഗളമായി സ്വയമേവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ ഭാഷ കവിതയായി മാറുന്ന സന്ദർഭം സുപ്രീം പോയിട്രി കട്ടറൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതേ സ്വഭാവമുള്ള വരികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിനിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന പോലുള്ള ചില വരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദേവനികേത കിരണ്മയ മകുടം മേവി ദൂര ദ്വതി വിതറി പൊന്നിൻ കൊടിമര മുകളിൽ ശബളിത സന്നോജ്വലം ഒരു കൊടി പാറി എന്നിങ്ങനെ നീലാരണ്യ നിചോള നിവേഷ്ടിത നിഹാരാദ്ര മഹാദ്രികളിൽ മലയാള ഭാഷ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗഹനതയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകി നീങ്ങുന്നത് താള കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൃദുസ്വരത്തിലൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഗംഭീരതയുടെ സി വി രാമപിള്ളയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ ഗംഭീരതയുടെ ഒരു ഒരു പദവിന്യാസം ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിൽ പോലും ഇല്ല എഴുത്തച്ഛനിലാണ് ഒരാൾ അളവിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വേറെ ചില രൂപങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു 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 കാവ്യ രൂപം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ടു പിന്നാലെ യാതൊരു നിലയ്ക്കും അതിനോട് ചേർന്നു പോകാത്ത ആ ബലത്തോടൊന്നും ഒരു ഒത്തിണക്കവുമില്ലാത്ത കേവല പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ ഒട്ടും മടി കാണിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ തൻ്റെ കവിതയെ താനായിട്ട് തന്നെ അകമയെ തകർക്കുക എന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രൂപശില്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നല എനിക്കുള്ളത് ഒരു കവി തൻ്റെ രൂപശില്പത്തെ കുലർ കുറിച്ച് പുലർത്തുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും കലയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സവിശേഷമായൊരു വീക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേസരി ബാലകൃഷ്ണ ഉള്ള സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിന് എഴുതിയ അവതാരിക വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിന് കേസരി പറവൂര് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവതാരിക എഴുതുന്നത് കേസരിയുടെ പതിവ് അവതാരികകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഏതാണ്ട് കവിതയേക്കാൾ വലിയൊരു അവതാരികയാണ് അത് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിലെയും ഓണപ്പൂക്കളിലെയും കവിതകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായിത്തീരുന്നത് എന്ന ദീർഘമായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് ഏത് നിലയിലാണ് ഈ കവിത വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഒരു പക്ഷേ മലയാള കാവ്യ നിരൂപണത്തിൽ ഒരാളും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ചെറുശ്ശേരി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മലയാള കാവ്യ ഭാഷയുടെ പരിണാമഗതി ഏതേത് പടവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയിൽ എത്തുന്നു എന്ന്
ശൈലിയാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ബഷീർ ബഷീറിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ചങ്ങമ്പഴ ചങ്ങമ്പഴയുടെ ശൈലിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് കേസരി കരുതിയിരുന്നത് ഈ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ വംശാവലി ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളിൽ വന്നുകൂടുന്നതും എന്നാൽ താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ വികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാര ക്രമവുമാണ് ശൈലി എന്തായിരുന്നു കേസരി അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ എഴുതുന്ന ആ ശൈലിയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കേസരി അന്നേരം പറയുന്നത് താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ സ്തബ്ധമായ ഒരു വികാരഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കലാണ് ശൈലി അതുകൊണ്ട് ശൈലിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു വ്യക്തിയിലെ കല്ല നോക്കുന്നത് എന്നത് കേസരി കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് സമാനമായൊരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടത് റൈമണ്ട് വില്യംസ് ഒന്ന് മൂന്നാല് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റിയലിസ്റ്റ് നോവലിനെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലിനെയും കുറിച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് റെയ്മണ്ട് വില്യംസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവായി ഉത്ത പ്രഥമ ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനം സോറി പ്രഥമ പുരുഷാഖ്യാനമായി തീരുകയും മറ്റത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് നോവല് മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എന്ന അംശം പ്രധാനമാകുന്നു ക്ലാസിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകളാകട്ടെ അവൻ അവൾ അവർ എന്ന ലോകം പ്രധാനമാകുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം റെമണ്ട് വില്യംസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് റെമണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജ്ഞാനോദയാനന്തരം താരതമ്യേന സുഭദ്രമായ ഒരു ലോകക്രമം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ സുഭദ്രമായ ലോകക്രമത്തിലെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക വഴിയാണ് വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വത്വ സംസ്ഥാപനം നടത്താൻ കഴിയുക ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവനും അവരും അവളും ഉൾപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഒരംഗമാകുക വഴിയാണ് ഞാൻ നിലവിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി കഥയായിത്തീരുന്നു അവൻ്റെയും അവളുടെയും കഥ കൂടിയാണ് എൻ്റെ കഥ എന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവനും അവരും വരും എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തോടെ ഈ ലോകക്രമം ശിഥിലമാവുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ യുക്തിഭദ്രമായ ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തങ്ങളുള്ള ഉദ്ഗ്രഥിതമായ സമൂഹമെന്ന സങ്കല്പം തവിടുപൊടിയാകുകയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മുടെ ടി എസ് എലിയറ്റ് ലണ്ടൺ ബ്രിഡ്ജിസ് ഫാളിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുകയും തിങ്സ് ഫാൾ എ പാർട്ട് സർവവും നിലമ്പൊത്തുന്നു എന്ന് എയ്ഡ്സ് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ സ്വത്വത്തെ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പാകത്തിന് ഒരു ലോകം അപ്പുറത്തില്ലാണ്ടായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇടമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വരുന്ന പുതിയൊരു ലോക സന്ദർഭം നരേറ്റീവിൻ്റെ ആഖ്യാന സ്ഥാനത്തെ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനം പ്രഥമ പുരുഷാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രചനാതന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ എഴുത്തുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ശൈലീ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാലയളവിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ശൈലികളായി തെളിയുന്നതാണ് എന്ന് റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്നുണ്ട് വില്യംസ് ഇത് പറയുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ശൈലി എന്നതൊരു വ്യക്തിയല്ല താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ സ്തബ്ധമായ വികാരക്രമത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശൈലി എന്നും ചങ്ങമ്പുഴയിൽ വരുന്ന ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമായൊരു വംശാവലി ചരിത്രമുള്ളതാണ് എന്നും കേസരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസരി ഞാൻ ഈ രൂപശില്പത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസരി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യരീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കാലത്തും പുരുഷ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്തുകാരും സ്ത്രൈണ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്തുകാരും വരാറുണ്ട് അതിൽ പല പല മാതൃകകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ അതിൽ സ്ത്രൈണ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചങ്ങമ്പുഴയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കേസരി ധാരാളം ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വ സഹജമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൗർബല്യങ്ങളുടെ കവിയാണ് ഈ ചങ്ങമ്പുഴ അതുകൊണ്ട് കേസരിയിലുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് കേസരിയെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് അദ്ദേഹം ധാരാളം വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ദലൂസ് പറയുന്ന ഒരാശയം ബിക്കമിങ് വുമൻ 
എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള ഉഗ്രധിതമായ മാസ്കുലിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബലിഷ്ഠമായ ഭദ്രരൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യ സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ആധുനികതയുടെ ഹിംസാത്മകതയുടെ അടിത്തറയായി തീർന്നതെന്നും എക്സ്ക്ലൂസീവായ അപരനിരാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സുഭദ്ര സങ്കല്പം മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തെ ശിഥിലീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യന് ഹിംസാത്മകതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല കമ്മിങ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആയിത്തീരലാണ് അത് ജൈവികമായി സ്ത്രീ ആയിത്തീരലല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യ മാതൃകയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതമായി ഉറപ്പിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഈ പുരുഷ പ്രകൃതം ആ പുരുഷ പ്രകൃതത്തെ അകമേ ശിഥിലീകരിക്കുക അതിലൂടെ ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹ സ്വഭാവത്തെ സെമിയോട്ടിക് എന്ന് ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ പറയുന്ന സിംബോളിക് അല്ല ഒരു വാക്കിന് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് വാക്കുകളുടെ ക്രമീകൃത വിന്യാസത്തിലൂടെ ക്രമമായ അർത്ഥബോധത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന ഭാഷയുടെ പ്രാഥമിക ധർമ്മത്തിന് പകരം അർത്ഥത്തെ അതിലംഘിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ശബ്ദരൂപം മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക തലത്തെ സമ്പൂർണമായും നിരസിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ഭാഷയുടെ മറ്റൊരു പ്രവാഹതലത്തെയാണ് സെമിയോട്ടിക് എന്ന് ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് കവിതയുടെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ സിംബോളിക്കിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സെമിയോട്ടിക്കിനെ നിർമ്മിക്കാനും സിംബോളിക് ഓർഡറിന് മുകളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച ഈ അധികാര ആധിപത്യ ശക്തികളെ ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ വെല്ലുവിളിക്കാനും കവിതയ്ക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കവിയായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയെ കേസരി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനം ആലോചിച്ചാൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് വളച്ചെട്ടി വളവളാന്ന് പറഞ്ഞു പോണ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വളവള എന്നുള്ള പറച്ചിലിൽ അതുവരെ ഉറച്ച് നിന്നിരുന്ന ഭാഷയുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഷയെ കേസ് ഈ ചങ്ങമ്പുഴ അകമേ കയറി ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ഒഴുക്കാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒഴുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് മരാർക്ക് നമ്പ്യാർ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് പോയത് ഈ ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് രാജാഗണത്തിൽ മരാർ നമ്പ്യാരെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഭീമ ഹനുമത് സംവാദം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭീമ ഹനുമത് സംവാദത്തിൽ ഭീമനും ഹനുമാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഈ സംവാദത്തെ മാരാർ അല്ല നമ്പ്യാർ അവതരിപ്പിച്ചേക്കണ കണ്ടിട്ട് മാരാർ പറയുന്നത് ഈ ആഴമേറിയ ഒരു ദാർശനിക പ്രശ്നത്തെ ഒരു ധാർമ്മിക സമസ്യയെക്കുറിച്ച് സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ട ആ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെവിടെ അതിനെ രണ്ട് മർക്കട പ്രകൃതികളുടെ കടിപിടിയായി കണ്ട ഈ കവി എവിടെ എന്നിട്ട് പറയണ്ട ഈ കവിപ്പരിഷയെക്കുറിച്ച് ഞാനെന്ത് പറയട്ടെ എന്നാണ് അത്രയും വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാരാർ നമ്പ്യാർ സൈ ഇട്ടിട്ട് കാരണം മാരാരെ സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യത്തിന് സുനിശ്ചിതമായ ഒരു തലമുണ്ട് മരാരുടെ ഏറ്റവും അതിപ്പോൾ മാരാർ മാത്രമല്ല പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം മാരാർ നോവല് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പൊതുവിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആളാണ് യുദ്ധവും സമാധാനവും വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ബോറടിച്ച കാര്യമൊക്കെ മുപ്പര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാരാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് പേജ് വായിച്ചു നാല് നാല് ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പിന്നെയും വായിച്ചു പിന്നെയും നടന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കിത് വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ എം എസ് ആണ് ഇ എം എസിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്റ്റേസ്കിയുടെ നോവലുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു പി എം എസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു നല്ല ബലം വേണമല്ലോ മരാർ അതുപോലെ പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ മാരാർ പക്ഷേ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരാർ പറഞ്ഞത് അധ്യാത്മരാമായണം പോലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് വായിക്കണം അത് നോവലിൻ്റെ മഹിമ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ സാഹിത്യത്തിന് ബലിഷ്ഠമായൊരു ധാർമ്മിക ധർമ്മം ധാർമ്മിക തലമുണ്ടെന്നും അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയണമെന്നുള്ള മരാരുടെ ഒരു സവിശേഷമായ സാഹിത്യ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് മരാർ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കരുതിയ ഒരാളായിരുന്നില്ല കേസരി ബാലകൃഷ്ണനുള്ള കേസരി കരുതിയത് ഈ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലമുണ്ടാക്കിയ മൂല്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതെത്ര മികച്ചതാകട്ടെ എത്ര മോശമാകട്ടെ അതിന് അതിർത്തികളുണ്ടെന്നും അതിനെ പൊളിക്കാനുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് കവിയെന്നും അങ്ങനെ പൊളി ോടെ ഈ ബലിഷ്ഠമായ അസ്ഥിവാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അസ്ഥിരമായ ഒരു പ്രകൃതത്തിലേക്ക് കവിത നീങ്ങി തുടങ്ങും എന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയ്ക്കൊരു സ്ത്രൈണ പ്രകൃതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദുർബലമാണ് എന്ന
മന്ദാ ക്രാന്ത നാദോന്നത ചാർദൂല വിക്രീഡിതം അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മറിച്ച് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഓമന കുട്ടം ഗോവിന്ദൻ എന്ന മട്ട് എന്ന് കാണും നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഈണങ്ങളും താളങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ മട്ടിൽ കവിത എഴുതുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത മിഠായി കവിതകളാണെന്ന് നിരൂപകന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഈ കവിത വായിക്കുകയും എൻ എം ടി അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൂടല്ലൂരാകെ ഒരു രമണനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് ഇടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രമണൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് രാത്രി മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ ഈ പുക ശ്വസിച്ച് അത് പകർത്തി എടുത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് അത്ര തന്നെ ദൂരം നടന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കവിത വായിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് മൻ ഒരു ജനത കാത്തിരുന്നത് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് രമണനിലെ ഒരു വരിയെങ്കിലും അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അത് കവിത വായിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ആ കാലത്തിൻ്റെ ഈ വൈകാരികതയെ മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് രമണൻ ഒരു പ്രണയ കവിതയാണെന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രണയത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രണയത്തെ ഒരു വഞ്ചനയാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ലോകം പറന്നിരിക്കുന്നു അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു കാരണം ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നു മനുഷ്യർ നിരാശരും നിസ്സഹായരും ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നിരർത്ഥകതയുടെ അടിമകളുമായി തീർന്നൊരു കാലം വന്നു എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വിലയില്ലാത്തതായി തീർന്നു എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും കാൽക്കാശിന് പോലും മാനിക്കപ്പെടാത്തതായി തീർന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് രമണൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രമണൻ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നത് സാമൂഹികതയെ പുറത്തു നിർത്തി എന്നല്ല മറിച്ച് സാമൂഹികതയെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഷ കൊണ്ട് എഴുതി എന്ന് കൂടി അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആശാൻ അനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികതയിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു ആ വഴിയെ ലീലയുടെ അനുരാഗമായി നളിനിയുടെ അനുരാഗമായി അനുരാഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരാ ക്രമങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എതിരെ നീങ്ങുന്ന അനുരാഗമായി ആശാൻ്റെ അനുരാഗം മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം ആശാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നളിനിയിലെ അല്ല അനുരാഗ കൽപ്പന ലൗകിക രീത്യ സാധു അല്ല എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലീല എഴുതുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലീലയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് അതിലും ഗേമായി നളിനിയേക്കാൾ എത്രയോ അപകടം പിടിച്ച നിലയിലാണ് ലീലയുടെ പോക്ക് എന്ന് ലീല വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം കൗതുകം തോന്നും കേട്ടോ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലീല എഴുതുമ്പോൾ ആശാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രണയപരവശയെ ശുഭം എന്നെഴുതുന്നു സോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രണയപരവശയെ ശുഭം അന്ന് പ്രണയം എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ആരും ഉറപ്പി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു കവി എങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ വാഴക്കുല എഴുതുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘം ഉണ്ടാവും ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘം ഉണ്ടാക്കിയ കവിതയല്ല മറിച്ച് ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലം വാഴക്കുലയെയും ഉണ്ടാക്കുകയും വാഴക്കുല ഒരു പക്ഷേ ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പിന്നീട് അത്ര തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ പേരാ പകർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാമഗ്രിയുടെ പേരല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ പേരാണ് ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭാവശക്തിയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ കാലത്തിൽ നിന്ന് അത്ര അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കേസരി രൂപശില്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സ്ത്രൈണ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കവിത കവിതയോട് നടത്തുന്ന ഒരു ആന്തരിക യുദ്ധം അതിനകത്തുണ്ട് കവിത കവിതയോട് നടത്തിയ ഒരു ആന്തരിക യുദ്ധം കവിതയുടെ ഔപചാരിക ക്രമത്തിനകത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ കേസരി അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിൻ്റെ അവതാരികയിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം താനെഴുതിയ വളരെ മഹനീയമായ കവിതകളും യാതൊരു നിലവാരവുമില്ലാത്ത നാലുവരി ശ്ലോകങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കവി തൻ്റെ ഒരു സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിൻ്റെ അവതാരികയിലുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഈ നാലു വരിയിലും ഞാൻ എഴുതിയ ഈ ദീർഘ കവിതയിലും ഞാൻ എഴുതിയ മറ്റെല്ലാ കവിതകളിലും ചേർന്നിട്ട് ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഭാവുകത്വ ഘടന ഉണ്ട് എന്നും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്നും കൂടി ഒരു പക്ഷേ കവി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിവാഴം വായിക്കുമ്പോൾ കേസരിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് അത് ഈ പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ ഓണപ്പൂക്കളും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കണം ഓണപ്പൂക്കളിലെ ഏത് കവിത എപ്പോൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് സ്പന്ദിക്ക
കാൽപ്പനികത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു സാഹിത്യ പ്രവണത മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജ്ഞാനോദയവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും ആധുനികമായ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ചരിത്ര അനുഭവങ്ങളെ അനുഭൂതി തലങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ഭാവുകത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ കാൽപ്പനികത എന്നാണ് സാമാന്യമായ പദം കേസരി അതിനെ പക്ഷേ വേറിട്ടാണ് വിളിച്ചത് മനം നോക്കി എന്നാണ് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ നോക്കുന്നു നിങ്ങളെ നോക്കുന്നു എന്ന് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്താണ് കാൽപ്പനികതയുടെ ഉള്ളടക്കം അപ്പം കാൽപ്പനികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പല ആലോചനകളിലും ആറേഴ് ഘടകങ്ങൾ അതിൽ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധവും ഏറ്റവും സാധാരണവുമായ ഒന്ന് പ്രകൃതിബോധ പ്രകൃതിയോടുള്ള വലിയ ഒരഭിമുഖ്യം മലരടി കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി എന്ന് പറയുക മരതക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി എന്നിങ്ങനെ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു തെഴുപ്പ് നമ്മൾ ഈ കാൽപ്പനിക കവിതയിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നു എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ മാത്രം ചെറുകാറ്റങ്ങാനടിച്ചു പോയാൽ തെരുതര പൂമഴയായി പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രദീപം പാമ്പരിക്കുന്നു പറയുന്നത് പൂത്ത റൊട്ടിയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പൂത്ത മരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രദീപൻ അതിനെ പരിഹാസപൂർവ്വം പറയും എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു ലാവണ്യം വാസ്തവത്തിൽ അതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യവസായ വിപ്ലവം നടക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ നാഗരികത അതുവരെ ജീവിച്ച ഒരു ഫ്യൂഡൽ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രാമീണ കർഷക ജനത വലിയ തോതിൽ നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു നഗരങ്ങൾ തെക്ക് നിറ തിരക്ക് നിറഞ്ഞ പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുക നിറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ചേരികൾ നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളായി തീരുന്നു നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിലെ മധ്യവർഗ ജീവിതത്തിലെ പ്രഭു ജീവിതത്തിലെ സ്വച്ഛതകളെല്ലാം തകരുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്വച്ഛതകളെല്ലാം തകരുന്ന സമയത്ത് അകലേക്കുള്ള നോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു അത് പച്ചപ്പിലേക്കാകാം അത് കാട്ടിലേക്കാകാം അത് കിഴക്കിലേക്കാകാം കിഴക്കോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അറേബ്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും ഒക്കെ യൂറോപ്യന്മാർ നോക്കുകയും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ടൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകൾ പുതിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻഡോളജി സിനോളജി എന്നെല്ലാം പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട വിജ്ഞാന ശാഖകളൊക്കെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പിന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് മാക്സിമം ഉള്ളവർ പറഞ്ഞതിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ദേ ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ് അക്വസിറ്റീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ബട്ട് പാസീവ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ആക്റ്റീവ് അക്വസിറ്റീവ് അഗ്രസീവ് ഒന്നുമല്ല സമ്പാദന തൽപരരല്ല അക്രമവാസനയുള്ളവരല്ല ക്രിയോന്മുഖരല്ല മറിച്ച് പാസീവ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് നിസ്സംഗരാണ് ധ്യാനശീലരാണ് ആത്മാന്വേഷികളാണ് കൊസാമ്പി പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റ് സ്വന്തം യൗവനം കൊണ്ട് മതിച്ചു പൊളച്ച് ജീവിച്ച് മതിയാകാതെ വന്നിട്ടും മകനോട് യൗവനം കടം ചോദിച്ച പിതാവിനെ സങ്കല്പിച്ച ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു ജനതയാണ് ഭാരതീയർ അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പാസീവ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്ന് പക്ഷേ സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോഴും ഇത് പോയിട്ടില്ല ഭാരത പാരമ്പര്യ ആത്മീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല തർക്കം ഉണ്ടോ കാമസൂത്ര ഉണ്ടായ നാടാ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഉണ്ടായത് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഗണികകളെ അവരുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സഭാസമിതിയിൽ അംഗമാക്കണമെന്ന് ചാണക്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗണികാധ്യക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആലോചിച്ച ആളുകളായി ഈ നാട്ടുകാർ പക്ഷേ അവരുടെ മേൽ വന്ന് വീണ ഈ ആരോപണം ഇതായിരുന്നു പാസീവ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാവസായികത രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബദൽ ബോധം അത് പ്രകൃതിയോടുള്ള ആരാധനയായി പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഉന്മുഖമാ ഉന്മുഖത്വമായി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എഡ്സോർത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുടെ പേര് തന്നെ അതാണ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് വിത്ത് അസ് വേൾഡ് മീൻസ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മെ വലയം ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ മഴയുടെ ഒന്നും വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ അറിവുകളില്ല സോ ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് വിത്ത് അസ് അതിനെ കുടഞ്ഞു കളയണം അതാണ് ശരിയായ പാഠം അതാണ് കുറ്റിപ്പുറം പറഞ്ഞത് അതാണ് പലരും
അങ്ങനെ വിദൂര ഭൂതകാലങ്ങളും വിദൂര ദേശങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ആദർശാത്മകമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൊമാൻറ്റിസിസമാണ് ദേശീയതാ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പലരും പറയുന്നത് സി വി രാമപിള്ളയെക്കുറിച്ച് പറയും ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിസിസമാണ് എന്ന് പറയും കാരണം ഭൂതകാലത്തെ ഒരു ആദർശാത്മക ലോകമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് ഈ വയ്യ വ്യക്തികതയും വൈയക്തികമായ ആന്തരികതയുമാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന ബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയുക ഉച്ചൃംഖലമായ കർമ്മശേഷിയുണ്ട് സർഗശേഷിയുണ്ട് അത് ആന്തരി അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനോദയം പത്തൊമ്പതാം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തോടെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അക്കാലം വരെ അതിബലിഷ്ഠമായി നിന്നിരുന്ന ഈ യുക്തി വിച സോറി ദൈവഭാരം അവസാനിച്ചു ദൈവത്തെ കുടഞ്ഞു കളയുകയും മനുഷ്യൻ യുക്തിയെ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വരികയും യുക്തി ബോധം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് തന്നെ തന്നെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വരികയും ചെയ്തു അതോടെ പറ്റത്തിലൊരാളായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളായി അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളായ മനുഷ്യനെയാണ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഇനി വെട്ടിമാറ്റാനാകാത്ത അവിഭാജ്യമായ ഏകത എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇനിയും മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കാതൽ ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തു കളയൂ ദൈവങ്ങളെ മതങ്ങളെ ആചാരങ്ങളെ പൗരോഹിത്യത്തെ സമസ്തത്തെ എടുത്തു കളയൂ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയെ ഒരേകകമാക്കുകയും ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ലോകത്തെ കാണുകയും വ്യക്തി നിലനിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ ബാഹ്യാചാരങ്ങളിലോ ആഡംബരങ്ങളിലോ ആ അനുഷ്ഠാനക്രിയകളിലോ അല്ല അയാളുടെ ആന്തരികതയിലാണ് എന്ന് കരുതുകയും ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയെയും വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികതയെയും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും എമർജിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നത് ഉയർന്നു വരുന്ന വ്യക്തി എന്നത് ആ പുതിയ ലോകബോധത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരാധാരശിലയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികതയുടെ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാം ആ വ്യക്തി എന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പോൾ വീണപൂവിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പൂവ് അപ്പുറം വീണ് കിടക്കുന്നു പൂവിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് കവി പറയുന്നു പൂവ് സുന്ദരാണെന്നൊന്നും അല്ല ആശാൻ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ വ്യക്തി കാണുന്നു എന്നിട്ട് ആശാൻ എഴുതുന്നത് ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴിക്ക് വേദ്യം ഏതോ വിശേഷ സുഭകത്വവും ആർന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണില്ല ഞാൻ നോക്കിയാൽ കാണും ജാതാനുരാഗം എൻ്റെ ആന്തരികയിൽ ആന്തരികതയിൽ വേര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനുരാഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ദാ ഈ വിശേഷ സുഭകത്വം അതുവരെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഭാവന സൗന്ദര്യത്തെ കണ്ടത് ഒരാന്തരിക മൂല്യമായിട്ടല്ല ഒരു പൊതുശരീരമായിട്ടാണ് അത് പിന്നെയും തുടരുന്നുണ്ട് വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലിൽ സുഗന്ധിയാ വെണ്ണ തേച്ചറയിൽ ഒറ്റ മുണ്ടുമായി എന്ന് പിന്നെയും അത് തുടരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആന്തരികതയിലേക്ക് വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക ബോധ്യത്തിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൗന്ദര്യത്തെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാൽപ്പനികതാ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് ആശാൻ്റെ കവിതയിലൊക്കെ അതിന് എത്രയും നമുക്ക് അടയാളങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പം നളിനിയിൽ നളിനിയും ദിവാകരനും തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അനുരാഗത്താൽ അവർ ഊട്ടിയണക്കപ്പെടുന്നു ആശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കണ്ടതില്ലവർ പരസ്പരം മരം കൊണ്ടു നേർ വഴി മറഞ്ഞിരിക്കയാൽ രണ്ടുപേരും അകതാരിലാർന്നിതുൽ കണ്ഠ കാൺഗ ബന്ധ വൈഭവം ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപശില്പത്തിൻ്റെ ശൈഥില്യം ആശാനിലുണ്ട് കേട്ടോ ആശാൻ അക്കാലത്ത് പണ്ഡിത നിരൂപകന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് വൃത്തോപ്പിച്ച് കവിത എഴുതാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഹാ ഹഹ ഹാ ഹന്ത അഹാ എന്നൊക്കെയുള്ള നിരർത്ഥക ശബ്ദങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന എടുത്ത് കയറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ആശാൻ എന്നാണ് അത് ആശാന് വൃത്ത ബലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് മറിച്ച് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അനുഭവ മണ്ഡലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണപ്പൂവിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് നോക്കൂ ഹാ പുഷ്പമേ ഒരു വ്യാക്ഷേപകത്തിൽ നിന്ന് നിരർത്ഥകമായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്തിൻ്റെയോ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെയോ മുഴുവൻ സാരവും ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്ക് വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ആശാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹാ പുഷ്പമേ കവിത അവസാനിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ അവനിവാഴ്വ് കിനാവ് കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു പുതിയ ജീവിതബോധം ഭാഷയിൽ ഒരു പുതിയ ഇളക്കുണ്ടാക്കുകയാണ് ഭാഷയുടെ ക്രമത്തെ പൊളിക്കുകയാണ് അത് പലയിടത്തും ഇപ്പം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ദൈവമേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈശ്വര എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പൃക്കായി എഴുതപ്പെട്ടൊരു സന്ദർഭം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയല സീതയുടെ ഒരു ആലോചനയാണ് പെരുകും
തന്നെ ഇതുപോലെ കുലടയാക്കി മാറ്റിയത് എന്നോർത്തിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിലെ നിറഞ്ഞ് നർ തുളുമ്പുന്ന സ്നേഹം ഒരു ഭാഗത്തും ആ സ്നേഹത്തെ മുഴുവൻ ചതിയാൽ ഇല്ലാതാക്കിയ രാമനോടുള്ള മനോഭാവം മറുഭാഗത്തും ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണമായ ഒരു ലയനത്തിൽ നിന്ന് ആശാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്ക പെരുകും പ്രണയാനുബന്ധമാം ഒരു പാശം വശമാക്കി ഈശ്വര എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ചരിത്രബന്ധമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആന്തരികതയുടെ ഒരു ലോകം വരികയും ഈ ആന്തരികതയുടെ ലോകം ഭാഷയിൽ പുതിയ പ്രകാരങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ആശാൻ മുതൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പം കാൽപ്പനികതയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാൽപ്പനികതയുടെ ഭാഷ നിത്യജീവിത ഭാഷയാകണം ഇപ്പോൾ വേഡ്സ് വർത്താണ് കാൽപ്പനിക കവിതയുടെ നിർവചനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറാം ആണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഡ്സ് വർത്തും കോളറിജും ചേർന്ന് എഴുതിയ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൻ്റെ ആമുഖം അതിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ അതിനാണ് പ്രൊഫേസ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം കവിത എന്താന്ന് പറയുന്നു കാവ്യ ഭാഷയുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് പറയുന്നു കാവ്യ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാതമായ നിരീക്ഷണം പോയിട്രി ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ റിയൽ മെൻ ഇൻ ദെയർ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതണം അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ കവിത എഴുതിയത് വെൺമണിമാരാ വെൺമണി കവിതയാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയത് മുട്ടാളനായ കമലോത്ഭവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച മണ്ണിൽ അധികം കരികൂട്ടി ദുഷ്ടൻ എന്ന് വെൺമണി മഹൻ തൻ്റെ കറുത്ത നിറത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ പാടത്തിൻ കര നീള നീല നിറമായി വേലിക്കൊരാഘോഷമായി കിടക്കുന്ന കൈപ്പവല്ലരിയെ കുറിച്ച് എഴുതി എലിയെ കുറിച്ച് എഴുതി പൂരപ്രബന്ധം എഴുതി പൂരത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതി പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും കാൽപ്പനികതയുടെ ഭാഷാരൂപത്തിനപ്പുറം കാൽപ്പനികത പിറവിയെടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികത വന്നില്ല വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികത വന്ന സ്ഥലത്ത് ആശാൻ കാൽപ്പനിക ഭാഷയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആശാൻ്റെ കാൽ ഭാഷയിൽ കാൽപ്പനിക അംശം വളരെ കുറവാണ് നിത്യജീവിത ഭാഷ എന്നൊന്നും ആശാനെക്കുറിച്ച് എവിടെയും പറയാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചണ്ടാല വിഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരുണയിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ ആശാൻ്റെ ഇതാണല്ലോ ഇന്നും പ്രമി പ്രേമിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രണയപരവശയെ ശുഭം എന്ന് പറയുമോ അന്ന് അവസാനിക്കും ആ പ്രണയം അമ്മാതിരി പ്രയോഗങ്ങൾ ആശാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രരോധനത്തിൽ പ്രരോധനത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആശാൻ എഴുതുന്ന വരികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ മരണം ആശാൻ്റെ ഭാവനയിൽ വന്നത് മരണമൊന്നും അല്ല അത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറം ആകാശങ്ങളെ അന്തരാശികളോടും ഭക്ഷിക്കും ആകാശമായി ഇക്കാണും പ്രഭാസരിത്തിനെ ഇരുട്ടാക്കും വെളിച്ചമായി ശോകാശങ്ക എഴാത്ത ശുദ്ധസുഖവും ദുഃഖീകരിക്കും ഏകാന്താദ്വയ ശാന്തിഭൂവിന് നമസ്കാരം നമസ്കാരമേ ഈ നമസ്കാരം വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഏകാന്താദ്വയ ശാന്തിഭൂവിന് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഭാഷ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥമണ്ഡലങ്ങളെ ഒക്കെ ഭേദിച്ച് അനുഭൂതിയുടെ ഒരാന്തരികതയിൽ വേരുപിടിച്ച് പുതിയ ഒന്നായി മാറുന്ന പ്രവണത കാൽപ്പനികതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വ്യക്തിപരതയുടെയും ആന്തരികതയുടെയും ഒരു മൂല്യമണ്ഡലം നമുക്ക് റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രിയിൽ ശക്തമായി കാണാം നാലാമത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ തിരുത്താൻ കഴിയണം എന്ന ഒരു ആദർശബോധമാണ് ശല്യയെ പോലുള്ള കവികളിലൊക്കെ നമ്മളത് കാണുന്നു ശല്യയൊക്കെ ഈ ലോകം വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ പൊളിച്ചു പണിയപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന ആദർശാത്മകമായൊരു വിപ്ലവബോധം വച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് അത് റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രേരണയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിപ്ലവാത്മകത എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാൽപ്പനികതയുടെ വിപരീതമായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികതയുടെ ഒരു വേര് അതിനകത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ജർമ്മൻ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിലൊക്കെ ഷ്ളഗൾ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാടോടി കാവ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോടും നാടോടി കാവ്യ രൂപങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള വലിയ പ്രതിപത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ജന്മസഹജമായി മനുഷ്യനിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന മഹനീയതയിലും നാഗരികത സമുദായം അതിനെ തകർക്കുന്നു എന്ന വിപരീത ശക് താല്പര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റൂസോ പറയുന്ന വാക്യമുണ്ടല്ലോ മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ എവരി വെയർ ബട്ട് ഹീ ഇസ് ഇൻ ചെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എത്രയോ ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഴമേറിയ
പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലുമായിട്ട് വികസിച്ചു വന്ന ചരിത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളാണ് ആ ഭാവുകത്വത്വം നിർണയിച്ച പല പല പ്രവണതകളാണ് അയ്യപ്പണിക്കൊരു പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു സവിശേഷത ഈ പ്രവണതകളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് ചേർന്ന് പോകില്ല അഗാധമായ വ്യക്തിപരതയിൽ അണ്ടുമുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാമൂഹികമായ വിപ്ലവാത്മകത അതേ അളവിൽ പുലർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വിപ്ലവാത്മകതയും സാമൂഹികതയും തമ്മിലൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് സോറി ആന്തരികതയും വിപ്ലവാത്മകതയും തമ്മിലൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ചർച്ചകളിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സാഹോദര്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം അതിനദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും എന്ന തൃത്വത്തെ സങ്കല്പിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സമത്വമോ സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഭൂരിപക്ഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷം ചൂഷണം ചെയ്യലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സമത്വമാകട്ടെ വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛയെ മാനിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് രണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ ആശയങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളുടെ സമത്വ സാധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കെട്ടഴിച്ച് വിട്ടാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പുലരേണ്ട സമത്വത്തെ അത് ഹനിക്കും തിരിച്ച് സമത്വത്തെ ആദർശാത്മകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെ അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും പുറമേ ചേർച്ചയുള്ള മൂല്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അകമേ അവയ്ക്കിടയിൽ അപരിഹാര്യമായൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അത് സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും സാഹോദര്യത്തിൽ വേര് പിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സമത്വത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാത്ത നിലയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമത്വബോധത്തെ ഹനിക്കാത്ത നിലയിലും ആന്തരികമായ ഒരു മൂല്യമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യവംശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴമേറിയ ധാർമ്മിക ബലം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അംബേദ്കർ പറയും അത് ഈശ്വരബോധത്തിൽ നിന്നല്ല വ്യക്തിബോധത്തിൽ നിന്നല്ല സമൂഹബോധത്തിൽ നിന്നല്ല സാഹോദര്യമെന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സാഹോദര്യമെന്ന മൂല്യത്തെ അദ്ദേഹം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സാഹോദര്യമെന്ന വാക്കു പോലും ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന വാക്കു പോലും അല്ല വേണ്ടത് വേണ്ടത് മൈത്രി എന്ന വാക്കാണ് ബുദ്ധാൻ ഹിസ് ധർമ്മ എന്നുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൈത്രിയിലല്ലാതെ സർവ്വതിനോടുമുള്ള നിരുപാധികമായ സ്നേഹം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളിലേക്കും തുറന്നു കിടക്കുന്ന ജീവിതം ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഈ മൈത്രിയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കെവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ച് ഈ മൈത്രി എന്ന സങ്കല്പത്തെ ആ തൻ്റെ രാഷ്ട്രഭാവനയുടെ ഭരണഘടനാ ദർശനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അംബേദ്കറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാവുകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മതദർശനാണെന്നൊക്കെ തോന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആ മതദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വലിയ ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരമായിട്ട് പുതിയ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അംബേദ്കറിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേക്ക് ഒരു പ്രവണതയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും തമ്മിലിടയുന്ന നാനാതരം ബലങ്ങളുണ്ട് ആ നാനാതരം ബലങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാളും വാസ്തവത്തിൽ കവിയായി നിൽക്കുന്നില്ല ചിലർ പ്രകൃതിബോധത്തിൻ്റെ കവിയായി മാറും ചിലർ വ്യക്തിഭാവനയുടെ കവിയായി തീരും ചിലർ ഭൂതകാലാഭിരതിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും അങ്ങനെ ഭൂതകാലാഭിരതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അവർ പോയതിന് അവരുടെ എഴുത്ത് അട്ടിമറിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നായർ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് സി വി പുറപ്പെട്ടതെങ്കിലും സി വിയിൽ തെളിഞ്ഞത് മാർത്താണ്ടോർമ്മയോ ധർമ്മരാജാവോ അല്ലാന്ന് നോവൽ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സി വിയിൽ തെളിയുന്നത് ചന്ദ്രക്കാരൻ പെരിഞ്ചക്കോടൻ ഉഗ്രഹരി പഞ്ചാനനൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ മലയാള ഭാഷയുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ നാടോടി സഞ്ചാരങ്ങൾ ഇതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരിടവുമില്ല അല്ലാതെ സി വി രാജഭക്തനാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സി വി വായിക്കരുത് നമ്മുടെ പലരും സി വി വായിച്ചിട്ട് സി വി രാജഭക്തനാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സി വി വായിക്കേണ്ട കാലം കാര്യം പോലും വാസ്തവത്തിലില്ല അതിനൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്തേ
ചങ്ങമ്പുഴ തൻ്റെ കാലത്തെ നല്ല രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭാവുകത്വ പ്രവണതകളെ മുഴുവൻ സ്വാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബഹുഭാവ വ്യഗ്രമായിരിക്കുകയും അത് ആ ഭാവങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പരമാവധിയിൽ പോയി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മറ്റൊരു നിലയിൽ വിശദീകരിച്ച ഒരാൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കാലബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി എന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാഴക്കുല പോലൊരു കവിത എഴുതി എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്വാനം എഴുതി എന്നതല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ മുദ്രകളിലല്ല ഈ കാലബന്ധം മറിച്ച് മുപ്പതുകൾ മുതൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതുകൾ മുതൽ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന നവോത്ഥാനാനന്തര മാനവികതയുടെ ഈ അനുഭവ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് കേസരി മനോഹരമായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു പ്രൗഢമായ പ്രബന്ധം ആ പ്രബന്ധത്തിൽ കേസരി എഴുതി ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ഇല്ല എന്നതാണ് അക്കാലത്തെ ഒരു ആക്ഷേപം കേസരി എഴുതി എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ആ തത്വശാസ്ത്രം എന്താണ് താൻ എന്തായി ജീവിക്കാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായി നിലനിൽക്കാൻ ഈ സമുദായം അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് എം എൽ ദുർഘം പറയുന്നതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് അതാണ് അതൊരാൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു കൊടുകയല്ല മറിച്ച് ഈ ലോകം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതല്ല അല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് പറയാം ഇടപ്പള്ളി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് എഴുതിയ കവിതയുടെ പേര് അറിയാമല്ലോ മണിനാഥം ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹകരിക്കാത്ത ലോകമേ എന്തിലും സഹകരിക്കുന്ന ശാരദാകാശമേ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായി എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇളപ്പള്ളിയുടെ കവിതയിലുണ്ട് എന്ന് വിജയം ഭാഷ അതേക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പ്രൗഢമായൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചങ്ങമ്പുഴ നിലപാടില്ലാത്ത ആളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഏത് നിലപാടിനെയും റദ്ദാക്കി കളയുന്ന ഒരു ലോകം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ചങ്ങമ്പുഴ പറയുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചില എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ചിന്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ചാൽ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ മൂലധനത്തിൻ്റെ പടവാച്ചിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് മാർസ് അപാര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പോയറ്റിക് മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ദാറ്റ് ഈ സോളിഡ് മെൽസ് ഇൻ ടു എയർ ഖരമായതൊക്കെ ഉരുകി ആവിയായി തീരുന്നു ഖരമായതെല്ലാം റദ്ദാകുന്നു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ കുടുംബമൂല്യങ്ങൾ ശാശ്വതം എന്ന് കരുതുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ സർവതും റദ്ദായി തീരുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും ആവിയാക്കുന്ന മൂലധന ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു മാർഷൽ ബൗമൻ പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് വരാനിരുന്ന മോഡേണിസ്റ്റ് കവിതയെ മുഴുവൻ ഈ വാക്യം സംഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പിന്നൊരു വരി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പക്ഷേ രാമൻ്റെ തോലിന് കട്ടി കൂടി എന്നാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടബദ്ധമാം മതിയോ ചർമ്മകഠോരമെന്നുമാം രാമൻ്റെ തോലിന് കട്ടി കൂടിയത് കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നാഗരികതയുടെ മറുപുറായിട്ട് കാടിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്രമം രൂപപ്പെടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ നാഗരികതാ വിമർശനത്തിലാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു സവിശേഷത അത് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ സ്വയം തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിരുന്നു ഇപ്പം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കെതിരെ അന്നുയർന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കൊരു നിലപാടില്ല എന്നുള്ളത് പതിനേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചതിനിടയ്ക്ക് ചങ്ങമ്പുഴ എന്തൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തള്ളി പറയാത്തതായ അദ്ദേഹം ഉയർത്തി പിടിച്ച ഒരു ആദർശവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കവിതകൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അതിനെ വലിയ പരിഹാസപൂർവ്വം നേരിട്ടൊരു കവിയായിരുന്നല്ലോ ചങ്ങമ്പുഴ ചിതൽ നിന്ന ജടയുടെ പനയോലക്കെട്ടൊക്കെ ചിതയിലേക്കെറിയുവിൻ ചുട്ടരിക്കിൻ എന്നദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് അറിയാനിനി ഉലകിൽ നമുക്കുള്ളതെന്തെന്നോ പറയാൻ ഞാൻ അരിവാളിൻ തത്വശാസ്ത്രം കരളരിയും നേരത്തി തലപുകയും നേരത്തി കഥ പറയും വേദാന്തം ആർക്കു വേണം എന്നിങ്ങനെ അരിവാളിനെ ഉയർത്തി ഇതൊക്കെ ചുട്ടുകരിക്കണം എന്ന് എഴുതുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ അതിനുശേഷം എഴുതിയത് ഗീതലയിച്ചൊരി മണ്ണിൽ മുളയ്ക്കുന്നത് ഏതും പവിത്ര ഫലാഢ്യമാണെന്നുമേ എന്നും എഴുതും വലിയ കവികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചങ
അമ്മ വന്നിട്ട് പറയും അപ്പൂ ദ്രോഹിക്കരുത് ചിറ്റൂരപ്പൻ ആടുവാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകും പുഴുവല്ലോ കലോപ്പള്ളി പറയും നല്ല പുഴുവാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ വളർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതോ നിസ്സാര ശലഭത്തിൻ ചെറുകുഞ്ഞാണി പുഴു മൂഢഭാവന പാത്രം ദൈവമില്ല എണ്ണയില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കവിത അവസാനിക്കണം അവിടെയല്ല എങ്കിലും പുഴുവിലല്ല ഏത് ജീവിയിലും എൻകരം പരുഷമായി പതിയാൻ ഭാവിക്കവേ അപ്പൂ ദ്രോഹിക്കരുത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതെഴുതിയ വൈലോപ്പിള്ളി അതിനു മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് സർപ്പക്കാവ് അതുകൊണ്ട് സർപ്പക്കാവ് എഴുതിയ വൈലോപ്പിള്ളി ഉണ്ട് എണ്ണപ്പുഴുക്കൾ എഴുതിയ വൈലോപ്പിള്ളി ഉണ്ട് കുറ്റിപ്പുറംപാൽ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് കുട നിറയ്ക്കോ കൂടെ വരൂ പഴകിയ ചാലുകൾ മാറ്റുക ഇത് രണ്ടും ഇടശ്ശേരി എഴുതിയത് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ വൈലോ ഇടശ്ശേരി എഴുതുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയും ജന്മിത്വവുമാണ് എൻ്റെ നാടിനെ മുടിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ നിയമത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇന്ന് ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഇപ്പോഴും മുടക്കം കൂടാതെ മുടിക്കുന്നു എന്ന് ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ച് വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇടശ്ശേരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇടശ്ശേരിയാണ് കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലുമായി കഴിയും നരനൊരു യന്ത്രമായാൽ അമ്പ പേരാറെ നീ മാറിപ്പോമോ ആകുലയാമൊരഴുക്ക് ജാലായി എന്നെഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കവിയിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ വേണം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത നേർപ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതകൾ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകലൊന്നും അല്ല കലയുടെ ധർമ്മം ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ വേരാഴ്ത്തു നിൽക്കലാണ് അത്രത്തോളം വേരാഴ്ത്തിയ ചങ്ങമ്പുഴയോളം വേരാഴ്ത്തിയ വേറെ ആളുകളെ നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനിനി ഉലകിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്തെന്നോ പറയാൻ ഞാൻ അരിവാളിൻ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് എഴുതുകയും പിന്നാലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വിലക്കേറ്റം ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ മതി എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വില ആ വാക്യമൊക്കെ വലുതായി വലുതായി വരും ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ മതി എന്ന് മറ്റേ പാടുന്ന വിശാചിലുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ്റെ മീശയാണ് മീശ ഈ മീശയൊന്നും മീശയല്ല ലലിൻ്റെ ചെറിയ മീശയെ സ്റ്റാലിൻ വലുതാക്കിയതുപോലെ ഈ മീശയെ വലുതാക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അന്നുള്ള ഒരുവിധ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരാവുന്ന മട്ടിൽ അത്ര നിശിതമായി പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പാടുന്ന പിശാച് വേറൊരു നിലയിൽ കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാം അതുപോലെ കപടലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായൊരു ഹൃദയമുണ്ടായതാണൻ പരാജയം എന്ന് പറയുകയും കവിരക്ത സാക്ഷിത്വം എന്ന ഒരു വ്യക്തിഗതമായ ആന്തരികതയുടെ ഒരു മൂല്യത്തെ കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ അത് റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യമാണ് പക്ഷെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ശത്രുവക്കൂടിയും ബന്ധിപ്പൂ മൈത്രിയാൽ ശബ്ദമൻ രോഗം പരാജിതനാണോ ഞാൻ ശത്രുവിനെ പോലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ രോഗം മാറിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോകം എൻ്റെ കൂടെ സ്നേഹ അനുതാപപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്നെഴുതുന്ന ഒരു ചങ്ങമ്പുഴയുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നല്ലോ ഈ ലോകം വന്ധ്യമായി തീർന്നല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര നല്ലവനായിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ അതിനൊരു വാരടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കപടലോകത്തിൽ എന്നുടെ കാപട്യം സകലരും കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ പരാജയം എന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ ഒരു ഒരു പാരഡി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ കുറച്ച് എഴുതും ഞാൻ ചില വരികളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഗുരുവായൂരേക്കുള്ള ബസ് കാത്ത് നിൽക്കവേ ഗുരുവായൂരേക്കുള്ള ദൂരം അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഗുരുവായൂരേക്കുള്ള ബസ് കാത്ത് നിൽക്കവേ ഗുരുവായൂരേക്കുള്ള ദൂരം അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ദൂരം അറിയാതെയാണ് ഇപ്പോഴും യാത്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാഷ കുഞ്ഞു മാഷ വരികളിൽ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മ സഞ്ചാരമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഏത് അനുഭവസ്ഥാനത്തെയാണോ താൻ ഉയർത്തിയത് ആ അനുഭവസ്ഥാനത്തെ തന്നെ നിരസിക്കുന്ന മട്ടിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം ചങ്ങമ്പുഴയിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രണയത്തെ ആ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയും ഈ പ്രണയമാണ് ഈ ലോകജീവിതത്തെ ശക്യമാക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ ഈ പ്രണയം വലിയ വഞ്ചനയായി തീർന്നു എന്ന് പറയുകയും ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷ ചരിത്രം വാഴക്കുലയിൽ പറയുക ആ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെ അനുഭൂതിയുടെ ചരിത്രമായി രമണനെ കൊണ്ട് എഴുതുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കാവ്യ ഭാഷയെ തന്നെ ആ ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള രണ്ട് പ്രകാരങ്ങളിലേക്ക് ചങ്ങമ്പുഴ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപക്ഷെ മലയാള കവിതയുടെ എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളിലേക്കും ആ ചങ്ങമ്പുഴ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാവില്ല കാവ്യ ഭാവനയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ
പൊന്നിൻ കൊടിമര മുകളിൽ ശബളിത സന്നോജ്ജ്വലം ഒരു കൊടിപാറി നീലാരണ്യ നിചോള നിവേശിത നിഹാരാർദ്ര മഹാദ്രികളിൽ അർത്ഥമൊക്കെ കേസരി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ വാക്കുകളെ കവിതയെ മാനുഷിക ആത്മാവോടുകൂടിയ പക്ഷിയുടെ നാദമാക്കി മാറ്റി എന്നൊരു പ്രയോഗം മാനുഷിക ആത്മാവോടുകൂടിയ പക്ഷിയുടെ നാദം പക്ഷിയുടെ നാദത്തിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കിളിയുടെ പാട്ട് ആ ശബ്ദത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് വെറും പാട്ടായി തീരും ഈ കവിത മനോഹരമായിട്ട് ചൊല്ലി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനസ്സിനിയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നിലാരണ്യ നിചോള നിവേശിത നിഹാരാർദ്ര മഹാദ്രികളിൽ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭാഷ അതിൻ്റെ സഹജ പ്രകൃതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അർത്ഥത്തെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത് മറുഭാഗത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനിയിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് ഒരു പക്ഷെ പിന്നീട് മോഡേണിസ്റ്റ് കവിതയിലൊക്കെ തെളിയുന്ന വലിയ ഇരുട്ടിൻ്റെ ലോകത്തെ പൂർവ്വദർശനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിനിയിൽ കാണാം വർണ്ണം നിഴലും വർണ്ണം നിഴലു വെളിച്ചനാദം വന്നെത്താത്തൊരു തവലോകം അട്ടിയിലട്ടിയിൽ ഇരുൾ ഇരുളിന്മേൽ കട്ട പിടിച്ചൊരു പാതാളം ഇല്ലൊരു തൈജസ കീടം കൂടിയും എല്ലാം ഇരുളാണ് ഇരുൾ മാത്രം അട്ടിയിലട്ടിയിൽ ഇരുൾ ഇരുളിന്മേൽ കട്ട പിടിച്ചൊരു പാതാളം എന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ ലോകത്തെ ഒരുപക്ഷെ ആകാവുന്നത്ര തമശക്തിയോടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഭാഷയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മനസ്സിനിയിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഭാഷയുടെ ചങ്ങമ്പുഴ തന്നെ ഒരു ആദർശമായി കണ്ട ആശാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാവ്യ ഭാവനയുടെ തലത്തിലേക്ക് അതിനദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഉയർത്തിയ പടവിൽ ആശാനെപ്പോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തെയും സശ്രദ്ധം സസൂക്ഷ്മം പിടിച്ചു നിർത്തുകയല്ല അതിനെ ഒഴുകി വിടാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ബലിഷ്ഠതകളെ മുഴുവൻ നിസ്സാരമാക്കുന്ന അതിസാധാരണമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്കോ പ്രയോഗത്തിലേക്കോ ആവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴ കൃതികളുടെ അവതാരിക സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ അവതാരികയിൽ ജി കുമാരവുള്ള എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര കാവ്യ പ്രൗഢി നിറഞ്ഞ പദാവലികൾക്കും ഭാഷാരൂപങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇത്ര ഫ്ലാറ്റായ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് ഒരു കവി എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ അത്ഭുതം കൂറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു വലിയ ശേഷിയായിട്ട് ആണ് പക്ഷേ കേസരിയെ പോലെ ഒരാൾ കാണുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പം ഇ എം എസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത് ചങ്ങമ്പുഴയെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു നിലയിൽ സഹായകമായ കാര്യമാണ് ഇ എം എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലോ നാൽപ്പത്തെട്ടിലോ മറ്റാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയുടെ വിജയവും പരാജയവും എന്ന പേരിലോ മറ്റൊരു പ്രബന്ധം എഴുതി അപ്പം അതിൽ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞത് ചങ്ങമ്പുഴ ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴ വിജയിച്ചതിന് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ വിഷാദാത്മകത്വം സമൂഹത്തെ ആകെ വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിഷാദാത്മകത്വത്തെ തൻ്റെ കവിത കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കാൻ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ തലമുറ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആ കവിതയിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ വിഷാദാത്മകത്വം അവസാനിക്കുകയും പുതിയൊരു വിപ്ലവകാലം പറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷാദാത്മകത്വത്തോടൊപ്പം ചങ്ങമ്പുഴയും പോയിത്തീരും അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ ചങ്ങമ്പുഴയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കേസരിയും പോവും എന്ന് അന്ന് കേസരിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ഇ എം എസ് ഇ എം എസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് മാർസിസവും മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ കേസരിയെ വിമർശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇ എം എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാൻ നിയമ ഒരു ഒരു പ്രയാസം ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേസരിയുടെ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാരത്തിലല്ല ഈ മെസ്സ് പൊതുവെ നോക്കുന്നത് പ്രമേയപരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് ഈ കവിത പറഞ്ഞ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വാഴക്കുലയെ കുറിച്ച് താഴട്ട് ശങ്കരന് ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് ഈ പതിതരെ നിങ്ങൾ തൻ പിന്മുറക്കാർ ഇപ്പം നടത്തേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതിന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ബാക്കിയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന വിമർശനം താഴട്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് വിപ്ലവം അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു പെറ്റി പുരുഷ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അതാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വിപ്ലവം ഇപ്പം നടത്തേണ്ടതാണ് അതുക
മലയാള കവിതയിലെ മൂന്ന് അതുല്യ സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ ആശാൻ ചങ്ങമ്പുഴ അത് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ടു പേർക്കും അവർക്ക് കാവ്യപ്രമേയപരമായിട്ടും കാവ്യ ചരിത്രത്തിലും എന്തെല്ലാം വിപ്ലവപരമായ മഹിമകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും പരമ്പരാഗതമായ സംസ്കൃത വൃത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ സംസ്കൃത കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ പുറത്തു കിടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴയാകട്ടെ ഈ പരമ്പരാഗത കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് നാടോടി വാങ്മയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ വൃത്ത കാവ്യ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുവഴി പുതിയൊരു അനുഭവ മണ്ഡലത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നത് വച്ചിട്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വിപ്ലവാത്മകത്വം ഉയർന്നു വരുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ വിപ്ലവപരമായ ഭാവുകത്വത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കവിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് എം എസ് അവിടെ എഴുതുന്നത് അത് വഴക്കുൽ എഴുതിയ ചങ്ങമ്പുഴയായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രമണനിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഈ നാട്ടു ജീവിത മുദ്രകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു വെള്ളി നക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി തുള്ളി തുളുമ്പുക എന്നെ മാമക ചിത്തത്തിലെന്നും ഇല്ല വ്യാ മാതക വ്യാമോഹമൊന്നും ഞാൻ അഴികൊടുമാഷ് രോഗാതുരനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാന ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഞങ്ങളുടെ സർവകലാശാലയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ഭാരതീയ കാവ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്ന് ഈ വരിയെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വികാര പാരവശ്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണായിരുന്നു വെള്ളി നക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി തുള്ളി തുളുമ്പുക എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തുള്ളി തുളുമ്പുക എന്നുള്ള വാക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ അനുഭവ ലോകത്തെ കവിതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ വെൺമണിമാർ നാട്ടുഭാഷയെ കവിതയാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചങ്ങമ്പുഴയിലെത്തുമ്പോഴുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നാട്ടുഭാഷ കവിതയായി മാറുക മാത്രമല്ല അത് അനുഭൂതിയുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം വിജമാഷ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാൽപ്പനികനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അയാൾ അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ലോക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അയാൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും അതിലേക്ക് നോക്കുകയും അതാണ് മനം നോക്കി അല്ലാതെ കണ്ട ലോകമല്ല മറിച്ച് ആ കാഴ്ചയെ ഒരു അനുഭൂതിയാക്കി തീർത്ത് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതുക അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല എഴുതുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിമർശിക്കാൻ പറ്റും മലരൊളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുഴമുക്കി എഴുതാനുഴറി കൽപ്പന അഴകിന ദിവ്യമൊരഴകിനെ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ മധുര സ്വപ്ന ശതാവലി പുത്തൊരു മായാലോകത്തെത്തി ഞാൻ അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വിദ്യുന്മേഖല പൂകി ഞാൻ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നീട് ഒരു കവി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിരൂപം പറയുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുകയും അവൾ തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചതായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് തോന്നുകയും ചിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് മുപ്പ രണ്ടായിക്കോളും ആ തോന്നുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്തുറങ്ങാൻ കിടക്കുകയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു പൂവിൻ്റെ മന്ദസ്മിതത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുഭവമല്ല ഈ അനുഭവത്തെ ഒരു ഭാവനയുടെ പുതിയ ഭൂപടമാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെയാണ് മലരുളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ കൽപ്പനയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എത്ര വിപരീതമായൊരു തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരമനികേതമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മലരുളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽ കുടിയുടെ മുനമുക്കി എഴുതാനുഴറി കൽപ്പന ദിവ്യമൊരഴകിന എന്നെ മറന്നു ഞാൻ മധുര സ്വപ്ന ശതാവലി പൂത്തൊരു മായാലോകത്തെത്തി ഞാൻ അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വിദ്യുന്മേഖല പൂകി ഞാൻ ഈ അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വിദ്യുന്മേഖലയിലിരുന്ന കവിയെയാണ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് കുടിയൊഴിക്കലിൽ താഴെ നിന്ന് തൊഴിലാളി തെറി പറയുന്നു ആ സന്ദർഭം നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പദകോശം അവിടെയുണ്ട് വിദ്യുതൈന്ദ്ര ധനുസ്സുകൾ ചൂഴും സത്യസൗന്ദര്യ ഗോപുരം പൂകെ സ തള്ളിയേറുമൻ കാതിലൊരു ഉറക്കള്ള് നാറും തെറിയുടെ പൂരം കുടിയൊഴിക്കലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ കൽപ്പനകൾ
രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉണക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുപ്പള്ളിയുടെ ഒരു സവിശേഷ പ്രയോഗം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴങ്ങൾ തൻ മാംസം മന്ദമന്ദം നുണഞ്ഞ് എന്നാണ് ഈ മാംസത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണല്ലോ പഴം വലുപ്പള്ളി അത് വലുപ്പള്ളിയുടെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് പഴ ഉടനീളം അത് പഴങ്ങൾ തൻ മാംസം ഒരു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥമണ്ഡലത്തെ പൊളിക്കുക പഴങ്ങൾ തൻ മാംസം മന്ദമന്ദം നുണഞ്ഞ് നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി ഇമ്പത്തിൽ വേളം കുട്ടി ഞാൻ മേടയിൽ വാഴുക പിന്നീട് കവിഭാവനയുടെ ഒരു വരവാണ് വാസരത്തൊഴിലാളികൾ വന്ന് വാതിലിൽ ദൃഢം മുട്ടി എന്നാലും ദേവലിംഗൻ കി യക്ഷകിന്നരന്മാരൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടുന്ന സമയത്ത് കവിഭാവന സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊപ്പിള്ളി എഴുതുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പക്കിലോമന പാണ്ടഴും രാവിൻ നൽക്കരിയും കുതിരപ്പുറത്തേറി പൂനിലാ കലത്തള്ളി ആകാശ സാനുവിൽ കുതിത്തീപ്പൊരി ചിന്തി ഇങ്ങനെ ആകാശപ്പരപ്പിലൂടെ പക്കിലോമന പാണ്ടഴും രാവിൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് തൻ്റെ ഭാവന സഞ്ചരിച്ച് വിദ്യുതേന്ദ്ര ധനുസ്സുകൾ ചൂഴും സത്യസൗന്ദര്യ ഗോപുരം ആ സത്യസൗന്ദര്യ ഗോപുരം വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗോപുരമാണ് ആ ഗോപുരത്തിൽ താനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ താഴെ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലത്തിൻ്റെ തെറിവാക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ സംഘർഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വർഗ സംഘർഷം കാവ്യഭാഷയിൽ തെളിയുന്നു തള്ളിയേറുമൻ കാതിലൊരു ഉറക്കള്ളു നാറും തെറിയുട പൂരം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വലുപ്പിള്ളിയിൽ വിജയ മാഷ് അത് പറയുന്നുണ്ട് അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കിരാതമൂർത്തിയായിട്ട് വലുവപ്പിള്ളി എന്ന് വലുവപ്പിള്ളിയിൽ എന്നും ചങ്ങമ്പുഴയുണ്ടെന്ന് അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കിരാതമൂർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ വി ഭാസ്കരനോ അയലാറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചങ്ങമ്പുഴ ഈ കലൂരെന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ മുഴുവൻ ചൊല്ലുമായിരുന്നു അത്രേ നമ്പ്യാരുടെ മുഴുവൻ ചൊൽ തുള്ളലും കാണാതറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് നലേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ മുഴുവൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷയുടെ എല്ലാ സഞ്ചാരവും അറിയാമെന്നാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മാതിരി ആ ഭാഷയെ ഒഴുക്കിവിട്ട ഒരാളാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ നിലയിൽ കവികൾക്ക് ഈ വാക്ക് വേണം എന്നാണല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് പാൽക്കടൽ സോറി വാരിതി തന്നിൽ തിരമാലകൾ എന്ന പോലെ ഭാരതീ പദാവലി തോന്നേണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നതില്ല പരനുള്ളു കാട്ടുവാൻ ഒന്നുമേ നരനുപായം ഇന്തു ഭാഷയിത അപൂർണം വെള്ളത്തോളു പോലെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്തെനിക്കേ ഗീല വാക്കൊന്നും ബന്ധുരം തവ രൂപം വിവരിക്കാൻ നമ്പ്യാരിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് മാറുന്നത് നമ്പ്യാരുടെ ഒരു ആത്മബലം പാൽക്കടൽ തിര തള്ളിയേറി വരുന്ന പോലെ പദങ്ങളെ നാക്കിലങ്ങൊരു നൃത്തമാണത് ഭോഷ്ക്കു ചൊല്ലുകയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു കവിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കുറവുമില്ല വിടുവായത്തം പറയണതുമല്ല ഭോഷ്കല്ല അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ മാരാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് കാരണം മാരാരിങ്ങനെ ഉത്തിഷ്ഠമായ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാര സന്ദർഭമായി കണ്ടതാണ് ഈ ഭീമന് ഹനുമാനും അപ്പോഴാണ് നമ്പ്യാർ എഴുതുന്നത് മർക്കടാ നീയങ്ങ് മാറിക്കിടക്കടാ ദുർഘട സ്ഥാനത്ത് വന്നു കിടക്കാൻ നിനക്കടാ തോന്നുവാൻ എന്തടാ കാരണം താ ഇത്രയും രണ്ടുപേരിൽ ഇത്രയും താ ചേർക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമല്ല അതെത്രയോ സാധനം കിട്ടും നമ്പ്യാരുടെ ഒരു കാവ്യഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസരി നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെയും നമ്പ്യാരുടെയും കാവ്യ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരേ ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛൻ തേവർ വാഴ്ത്തി പ്രസ്ഥാനവും നമ്പ്യാർ തേവർ വീഴ്ത്തി പ്രസ്ഥാനവുമാണെന്ന് കാരണം ദൈവങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് നിലം പൊത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പ്യാരെ വായിച്ചാൽ കാണാം അത് ചീത്ത വളിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഏർപ്പാടുകളിലൂടെ ദൈവങ്ങളെ നിലം പരിശാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രവാഹശേഷി അതിനെ മലയാള ഭാഷ പിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചങ്ങമ്പുഴ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാ പറയാറുള്ള ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള കവിതയുടെ എല്ലാ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനസ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചലച്ചിത്രഗാനമാണ് എന്ന് പറയാം ചലച്ചിത്രഗാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വടിവും വരും സാമ്യമാകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമാകട്ടെ അഞ്ഞന കണ്ണെഴുതിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വടിവായാലും ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്ക
അദ്രിയപ്പോൾ ഉറുമ്പുചാൽ മാത്രം അദ്രികൂടം ചിതൽപുറ്റു മാത്രം ഹാ വിദൂര ധ്രുവയുഗം മുല്ലപ്പൂവിതളിന്ത വക്കുകൾ മാത്രം അനുരാഗം അദ്രിയപ്പോൾ ഉറുമ്പുചാൽ മാത്രം മഹാസമുദ്ര ഉറുമ്പുചാൽ പോലെ അദ്രികൂടം ചിതൽപുറ്റു മാത്രം വിദൂര ധ്രുവയുഗം മുല്ലപ്പൂവിതളിന്റെ വക്കുകൾ മാത്രം എന്നിങ്ങനെ ഒരനുഭവത്തെ അതിൻ്റെ വിപരീതത്തിലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന അങ്ങനെ ഏതനുഭവത്തിനും പുതിയൊരു ഭാഷ കൊടുക്കുകയും ആ ഭാഷ വഴി ആ അനുഭവത്തെ അതിൻ്റെ സാമാന്യതയിൽ നിന്ന് അസാമാന്യതയിലേക്ക് നിരന്തരം പ്രക്ഷേപിക്കുകയും താൻ ഒരാളായിട്ട് പ്രക്ഷേപിക്കുകയല്ല ആ കാലത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരെയും ഈ സമാന്തരമായ അനുഭവസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ അതുകൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ഒരാളുടെ പേരല്ല ഒരു കാലയളവിൻ്റെ മുഴുവൻ അനുഭവ മണ്ഡലവും മൂറി കൂടി നിന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നെ മലയാള കവിതയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ഒരു കാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അനുഭവരാശികളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വഴക്കുലയായിട്ടും മനസ്സിനിയായിട്ടും സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിവാടമായിട്ടും കളിത്തോഴിയായിട്ടും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രകാരത്തിലേക്കും ദാ ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടിനെ സംഗ്രഹിച്ചൊരു കവിതയായിട്ട് നമ്മുടെ കാവ്യചരിത്രത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയെ പോലെ വേറൊരാളില്ല എന്നതാണ് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം പാടുന്ന പിശാജ് നോക്കും പാടുന്ന പിശാജ് പിന്നാലെ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊഡേണിസത്തിലെ തമദർശനത്തെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് അട്ടിയിലട്ടിയിൽ ഇരുളിരുളിന്മേൽ കട്ട പിടിച്ചൊരു പാതാളം എനിക്ക് വളരെ ഗഹനത തോന്നിയ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അട്ടിയിലട്ടിയിൽ ഇരുളിരുളിന്മേൽ കട്ട പിടിച്ച ഒരു പാതാളം മൊഡേണിസ്റ്റുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വേറൊരു ദർശനം പാടുന്ന പിശാജിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉൽക്കട പ്രാണദണ്ടത്താൽ പുള പുളയും ഒരു ഉഗ്രസർപ്പത്തെയും കൊക്കിലേന്തി തഞ്ചത്തിൽ തഞ്ചത്തിൽ തത്തിജ്വലിക്കുന്ന മഞ്ചാടി ചെങ്കനൽ കണ്ണുരുട്ടി ആരാലൻ മുന്നിലൊരാൺമയിലായി നീ ഇന്ന് ആടി വന്ന് നിൽ ആടി വ ഇന്ന് വന്ന് ആടി നിൽക്കുന്നു ഹാ പാപമേ നീ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം വരുന്നു ആ പാപത്തെ പുണരാനുള്ള ഉൽക്കടമായ മോഹം ആ പാപം ഒരു മയിലായി പീലി വളർത്തിയാടുന്നു ആ മയില് കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്പം അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മതിമോഹന ശുഭനർത്തനമാടുന്ന മലയാള കവിതയുടെ മറുപുറത്ത് ഈ പീലി വിടർത്തുന്ന മായികമായ ഒരു ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം ബോധലേർ വായിച്ച ഒരാളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഇവിള് പോലെ അദ്ദേഹവും ഒരു തിന്മയുടെ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കവിതയേക്കാളൊക്കെ ഈ ബോധലേറും സിമ്പിളിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ജന്മം നൽകിയ ഭാവുകത്വത്തെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാടുന്ന പിശാചിലാണ് പാടുന്ന പിശാച് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലോ മറ്റോ എഴുതിയതാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കാലത്താണ് വേലുപ്പള്ളി കുടിയൊഴിക്കൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പാടുന്ന പിശാചിൽ നോക്കിയാൽ അതിലെ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഖണ്ണങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഖണ്ണത്തിലും ഒരുപക്ഷെ താൻ അക്കാലം വരെ വളരെ ആദർശാത്മകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന ഒരു കവിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പ്രണയമാകട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാകട്ടെ വിപ്ലവമാകട്ടെ വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികതയാകട്ടെ മൂല്യങ്ങളാകട്ടെ സർവത്തിനെയും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒടുവിൽ തന്നെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന താൻ എന്തൊരു ഹിംസാത്മക ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന താൻ എന്തൊരു അധമതയാണ് എന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കവിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് പിന്നീട് കുറ്റിപ്പുഴ അല്ല കുടിയൊഴിക്കലിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചെറ്റയാം വിടൻ ഞാൻ ഇനിമേലിൽ കഷ്ടം എങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കും അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വൈലോപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരുപാട് അകലമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യ ത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയുടെ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് നിലയിലും ഈ തുടർച്ച എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ ഓണപ്പാട്ടുകാർ പോലുള്ള ഒരു കവിതയിൽ വൈലോപ്പിള്ളി കെട്ടഴിച്ച് വിടുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു സംഗീതമുണ്ട് അത് ചങ്ങമ്പുഴ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാവ്യ ഭാവുകത്വത്തെ അകമേ പേറുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വരും അത് വൈലോപ്പിള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ എൻ വി എ പോലെ ചങ്ങമ്പുഴയോട് നിറക്ക് നേരെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തൊരു കവിയിൽ പോലും ചങ്ങമ്പുഴ തുടരുന്നുണ്ടെന്നൊരു തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയിലെപ്പാട്ട് തീവണ്ടിയിലെപ്പാട്ടിൽ പാമ്പാടി മകുടി
മനം അത് കേൾക്ക വികാര തരംഗം അടങ്ങി മയങ്ങി ഉറങ്ങി തെല്ലിട പുനരതിൽ ഉൾക്കട വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉദിച്ചു മതിച്ചു പുളയ്ക്കുകയായി ചങ്ങമ്പുഴ തന്നെയാ ചങ്ങമ്പുഴ മൃദുസ്വരത്തിലാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ അനുനാസികത്തിലും മൃദുസ്വരത്തിലുമാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ കരസ്വരത്തിലേക്ക് അത് എൻ വി മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴ തുടരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ വിയുടെ അല്ല വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ഓണപ്പാട്ടുകാർ പോലൊരു കവിതയിൽ അധുനാതന യുഗം അനുജാവലിയുടെ അനുതാപാർഹ ജനുസ് കുഴച്ച് ഒരു മഹിതാകൃതിയ മാനവ ജീവിത ശില്പമുതിപ്പത് കാണൂ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന വഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തുടർച്ചകളില്ലാതെ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ മറ്റ് കവികളിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വിപരീതങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയ ഒരു പക്ഷേ അത് ഒട്ടും വേണമെങ്കിൽ തോന്നാത്തൊരു സ്ഥാനം എടശ്ശേരിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എടശ്ശേരിയെക്കുറിച്ച് ഈ വിജയഭാഷ മനോഹരമായ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് വെർജിനിയ ഉൾഫ് ഈ ആധുനിക നാഗരികത ചായുന്ന ഗോപുരമാണ് എന്ന് എഴുതിയതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഭാഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ചായുന്ന ഗോപുരത്തിൽ എവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കവികൾ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഓണപ്പാട്ടുകാരുടെ അവതാരികലോ മറ്റോ ഭാഷ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാഷ അത് രസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചായുന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇത് ചായുകയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ആളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിരുന്നു ഇരുപ്പ് ചായുന്ന ഗോപുരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇരുപ്പ് തുടർന്ന ആളാണ് വൈലോപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗോപുരം ചാഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി പോരുകയും അതിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കി പരിഹാസപൂർവ്വം പാടുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു എൻ വി നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എലികളോ മാനുഷരോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നല്ലോ എടശ്ശേരിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ എങ്ങും വരാതെ ദൂരെ തൻ്റെ നാട്ടട വഴികളിലൂടെ വയൽവരമ്പിലൂടെ ബലിഷ്ഠനായി നടന്നു പോയ ഒരാളായിരുന്നു എടശ്ശേരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകക്രമം ഇതായിരുന്നില്ല എടശ്ശേരിയിൽ ആ ഒരു അകലം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഈ നാഗരികതയുടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പാരിസ്ഥിതികതയുടെ മുദ്രകളൊക്കെ നമ്മൾ എടശ്ശേരിയിൽ ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം പാലം മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോലുള്ള കവിതകളിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബിംബിസാറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വരിയുണ്ടല്ലോ അത് സംക്രമണത്തിലേക്ക് തുടരുന്നുണ്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഒരു മാതുണ്ടായി പൻ പണ്ട് എന്ന നൃപന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വിൽക്കാ ശപ്പടി എന്നുടെ കൊന്തലക്കൽ ഉടക്കിയവൾ അവളുടെ കുളിരിന് കമ്പിളിയേകാൻ പിന്നീടെന്നോ ഞാൻ ചെൽകെ ഒരട്ടി മണ്ണ് പുതച്ച് കിടപ്പു മൂട വിടാക്കടമേ മമ ജന്മം ഈ ഒരട്ടി മണ്ണാണ് ഒരട്ടി മണ്ണ് ഒരു നാറത്തേപ്പോ ഒരു കുറ്റിച്ചൂല് എന്ന് സംക്രമണത്തിലേക്ക് തുടരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ര വാക്ക് വെറുതെ ശൂന്യത എന്ന് ഒരാളുടെ തലയിൽ വന്നു വീഴുന്നതല്ല ഒരു ഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് ഒരു അനുഭവ മണ്ഡലമായിത്തീരും ഈ അനുഭവ മണ്ഡലത്തെയാണ് ഒരട്ടി മണ്ണ് അട്ടിയിൽ അട്ടിയിൽ ഇരുൾ ഇരു ഇരുളിന്മേൽ കട്ട പിടിച്ചൊരു പാതാളം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ നാഗരികതയുടെ ഇരു ഒരു കവിതയും പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പട്ടിപ്പാട്ട് ചെറ്റപ്പാട്ട് കഴുവേറി പാച്ചൻ്റെ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ വി അല്ല കക്കാടൊക്കെ പിന്നെ എഴുതുന്നു അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇരുട്ട് എൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതയിൽ വന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാടുന്ന പിശാജ് ആധുനികത അതായത് നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആദർശാത്മക മാനുഷികത സ്വാതന്ത്ര്യബോധം രാഷ്ട്രം പ്രണയം അനുരാഗ കൽപ്പനകൾ ഇങ്ങനെ സമത്വാധിഷ്ഠിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുകയും അതിനെയെല്ലാം കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെ ഗന്ധർവ ബാലകനായി തുടങ്ങി പിശാചായി മാറിയ ഒരാളാണ് താൻ എന്ന് പറയുകയും ആമുഖം എഴുതിയ സമയത്ത് ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടായ കാലത്ത് എഴുതിയ കവിതയാണ് എന്ന് ഒരു ന്യായം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ എന്നത് മാറ്റിവച്ചാൽ ഈ പാടുന്ന പിശാജ് വാസ്തവത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ ആദ്യാങ്കുരങ്ങളാണ് ആ ഇരുട്ട് പിന്നെ പിന്നെ പതിയെ പതിയെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കുടിയൊഴിക്കലിൽ കാണാം എലികളിൽ കാണാം പലതിലും പതിയെ തെളിഞ്ഞു വരും അൻപത് കളി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേണിസ്റ്റുകൾ കരുതും പറഞ്ഞതുപോലെ ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വിച്ഛേദം മാത്രമായിട്ടല്ല മോഡേണിസം വന്നത് അതിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തുടർച്
അവരുടെ ഒരു തകർച്ച ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഭാവനയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് ആരു വാങ്ങുന്നു ഇന്ന് ആരു വാങ്ങും ഇന്ന് ആരാമത്തിൻ്റെ രോമാഞ്ചം അതൊരു കലാകാരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അത് പിന്നീട് പല കവിതകളിൽ അത് ആരാധകൻ തിലോത്തമ യവനിക നർത്തകി ഇങ്ങനെ ധാരാളം കവിതകളിൽ ഈ കലാകാര വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യഭാവനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കലാകാര വ്യക്തിത്വം എന്തുകൊണ്ട് ഉറച്ചതും ഭദ്രവുമായ വ്യക്തിത്വത്തെയോ അതിൻ്റെ ശൈഥില്യങ്ങളെയോ അല്ല മറിച്ച് ഈ കലാകാര വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ സവിശേഷമായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയോ തിന്മയെയോ ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആഖ്യാന സ്ഥാനമായിട്ട് ചങ്ങമ്പഴ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സുദൃഢമായ യുക്തിപരതയുടെ മണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാന സ്ഥാനത്തെ ഈ കലാകാരനിലൂടെ ചങ്ങമ്പഴ കലാകാരൻ ഒരു കലാകാരനാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കരയും ഞാൻ കരയും ഞാൻ കരയും ഞാൻ കരയുന്ന കവികളെ കഴുവേറ്റുമോ എന്ന് കരയുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയ ചോദ്യമാണ് കരയുന്ന കവിയെ കഴുവേറ്റുമോ നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മിഖായൽ ഭക്തിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മധ്യകാല റൊമാൻസുകളിലൊക്കെ വലിയ നഗരചത്തുരങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ബന്ധു മരിച്ചതറിഞ്ഞിട്ടോ തൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞിട്ടോ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന വലിയ വീരനായകന്മാരെ മധ്യകാല റൊമാൻസുകളിൽ കാണാം ആധുനിക നോവൽ വന്നതോടെയാണ് അഥവാ ആധുനികതയോടെയാണ് കരയുന്ന ലോകം നമ്മുടെ വീട്ടമുറികളായി തീർന്നത് അത് ഡ്രോയിങ് റൂം പോലുമല്ല അത് പ്രൈവറ്റ് റൂമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രോണോ ക്രോണോടോപ്പ് എന്ന് സ്ഥലമണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരു നഗരചത്വരത്തിൽ കരഞ്ഞുകൂടാ കാരണം വികാരം എന്നത് ഒരു ദൗർബല്യമാണെന്നും വിചാരമാണ് ബലമെന്നതും വികാരങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൗർബല്യങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിച്ചു നിർത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആധുനികതയുടെ ഒരു മാസ്കുലിനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ് ഈ കരച്ചിലിനെ ദുർബലാക്കിയത് ഈ സെൻസിബിലിറ്റിയോടാണ് കലാകാരനെ മുൻനിർത്തി കരച്ചിലിനെ മുൻനിർത്തി പ്രേമത്തെ മുൻനിർത്തി വികാരപാരവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി എടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചങ്ങമ്പഴ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വാഴക്കുല പോലൊരു കവിതയിൽ നാടുവാഴുത്തത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെ കലഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിലും മനസ്സിനിയിലും ആധുനികമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഉച്ഛൃംഖല പ്രവാഹങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കവി തന്നെ അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ആധുനികതയുടെ മൂല്യമണ്ഡലങ്ങൾക്കെതിരെ ഭാഷ കൊണ്ട് ആഖ്യാനസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഭാവനാരൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഇങ്ങനെ തന്നോട് താൻ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുക തന്നോട് ലോകം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുകയും വാസ്തവത്തിൽ തന്നോട് താൻ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം അത്രയും അഗാധമായ ഏറ്റുമുട്ടലായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാലുവെന്ത നായയെ പോലെ പഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുന്ന ഒന്നായത് അതേസമയം തന്നെ ഗഹനമായ കവിതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ആന്തരിക പ്രേരണ ഒരു പക്ഷേ ആശാനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള എഴുത്തച്ഛനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗംഭീരതയുടെ ഒരു ലോകം ചങ്ങമ്പുഴയിൽ ഒട്ടും കുറവൊന്നുമല്ല അതൊന്നും അത്ര പ്രസിദ്ധമായില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബാലേന്ദ്രൻ ചൊല്ലിക്കാട് ചൊല്ലിക്കേട്ടിട്ട് താൻ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണനായർ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയിൽ ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പഞ്ചഭൂതാഭിയുക്തമൻ ഗാത്രം നെഞ്ചിടിപ്പറ്റടിയുമക്കാലം ആദിമൂലത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചൻ ഭൂതപഞ്ചകം ചേരുന്ന നേരം ഉജ്ജ്വലാങ്കിനിൻ ക്രീഡാസരസിൽ മജ്ജലാംശം ലയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്തളിരെതിർ പൊൻ കുളിർക്കൈയിൽ തത്തിടും മണി താലവൃന്ദത്തിൽ മത്തടിച്ചാർത്തും അദ്വാദഭൂതം എത്തി നിന്നു ലസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉദ്രസ്വപ്ന സുസ്മേരയായി നീ നിദ്ര ചെയ്യുമ പൂമച്ചിനുള്ളിൽ പ്രേമസാന്ദ്രത നിത്യം വഴിഞ്ഞൻ വ്യോമഭൂതം ത്രസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്മണി മച്ചിൽ നിത്യം നിശയിൽ നിന്നിടും സ്വർണ്ണ ദീപനാളത്തിൽ ചെന്നണഞ്ഞു ചേർന്ന് എന്നലാംശം മിന്നി മിന്നി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദേവിനിൻ പദദർശന ഭാഗ്യം താവി നിൽക്കുമ പൂങ്കാവനത്തിൽ വിദ്രുമദ്രുമച്ഛായയിൽ വീണൻ മദ്വിഭാഗം ലയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രരോധനത്തിലോ ഒക്കെ ആശാനൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശല്യപർവ്വത്തിലും അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീപർവ്വത്തിലുമൊക്കെ എഴുത്തച്ചനൊക്കെ രൂപപ്
അറിയുന്നൊരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അല്പം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കവിതയുടെ മറ്റൊരു കരാള ലോകം അതിനകത്ത് തെളിയുന്നുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി കാഞ്ചന കാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി കടമിഴിക്കോണുകളിൽ സ്വപ്നം മയങ്ങി കതിരുതിർപ്പു പുഞ്ചിരി ചെഞ്ചുണ്ടിൽ തങ്ങി ഒഴുകുമുടയാടയിൽ ഒളി അലകൾ ചിന്നി അഴകോരുടലാർന്ന പോലെ അങ്ങനെ മിന്നി മതിമോഹന ശുഭ നർത്തനമാടുന്ന ഈ മഹിതേ മമ മുന്നിൽ നിന്നു നീ മലയാള കവിതേ അടുത്ത വരി ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും മറുപകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും ഈ വരിയുടെ പിന്നിൽ അതും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് കവിത എന്താണ് കല അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരമാണ് ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും മറുപകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും അറിഞ്ഞതിൽ പാതി പറയാതെ പോയി പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരായും പോയി പാതിഹൃത്താൽ പൊറുക്കവേ നിങ്ങൾ പാതിഹൃത്താൽ വെറുത്തു കൊള്ളുക എന്ന് നമ്മൾ ഈ പിളർന്നു മാറിയ നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് കല ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും ഇടചേർന്നൻ ഹൃദയം പൊതുപുളകങ്ങൾ ചൂടി ചുടുനെടുവീർപ്പുകൾക്കിടയിലും കൂടി അതിധന്യകൾ ഉടുകന്യകൾ മണിവീണകൾ മീട്ടി അപ്സരാമണികൾ കൈമണികൾ കൊട്ടി ഇന്നിങ്ങനെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നൊരു കവിതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ താളപ്രവാഹത്തിനുള്ളിൽ വയല ചങ്ങമ്പുഴ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വിപരീത ലോകങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒറ്റപ്പത്തിയിൽ ആയിരം ഉടൽ ചേർന്ന് ഒഴുകും എന്ന ഒരു ചന്ദന ലത പോലെ ഒരു മുടിക്കെട്ടിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റപ്പത്തിയിൽ ആയിരം ഉടൽ ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന നാഗഭണം ഇങ്ങനെ അത്യസാധാരണമായ കൽപ്പനകൾ ഒരു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് തെളിയാനിരിക്കുന്ന സർറിയലിസ്റ്റ് കൽപ്പനകൾ ഇപ്പോൾ പാടുന്ന വിശാജിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ മയിലിൻ്റെ ചിത്രം ഒരു സർറിയലിസ്റ്റ് ചിത്രമാണ് ഡാലിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും അസാധാരണമായി തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പത്തിയിൽ ആയിരം ഉടൽ ചേരുന്ന സർപ്പഭണം പോലെ ഉള്ള ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യഭാവനയിൽ പിന്നാലെ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡേണിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുദ്രകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചങ്ങമ്പുഴ ഏതേത് ലോകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടോടി നാട്ടുഭാഷയുടെ നാടോടി പ്രകാരങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഢ്യകാവ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വൃത്താനുവൃത്തവും പദാനുപദവുമായ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ഇഞ്ച ഇങ്ങ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗിയെയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗ സാധ്യതയെയും കുറിച്ച് വരെ ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് എഴുതാത്തതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനത് കൃത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ചാരായക്കടയെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാരായക്കടയാണ് ലോകം അവിടെ കോല സ്വർഗം അവിടെ കോലാഹലം സൗഹൃദം എന്ന് തുടങ്ങുന്നൊരു ഭാഗം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കൃത്യം ഉറപ്പില്ല എന്തും എഴുതും അങ്ങനെ എന്തിനെയും ഇതാക്കുകയും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ വെൺമണി എഴുതിയതുപോലെയല്ല അതിലൊക്കെ തന്നെ പുതിയൊരു ലോക സന്ദർഭം ഉയർന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടെ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പുതിയ മനുഷ്യാനുഭവത്തെയും ആ മനുഷ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ സാന്ദ്ര രൂപങ്ങളെയും അതിനെ നിർമ്മിച്ച നാനാതരം ബലങ്ങളെയും അവയ്ക്കിടയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ നിലക്കൊണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങളാണ് അതിപ്രധാനങ്ങളായ രണ്ട് വിവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് സോങ് ഓഫ് സോളവന് പഴയ നിയമത്തിലെ ഉത്തമഗീതത്തിന് ദേവഗീതം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വിവർത്തനം മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റേ ദിവ്യഗീത എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം മറ്റേ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന വിവർത്തനം റുബായിയാത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ വിവർത്തനം ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം വിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ആദർശം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കുണ്ട് അത് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിവർത്തന ആദർശമല്ല ആ കാലത്ത് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ കേസരി തന്നെ വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മധ്യമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് മൂലകൃതിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്യഭാഷയുടെ ശൈലിയിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും ഭാഷാപരമായി പരിപ്പെടുത്തനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂലകൃതിയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയൊന്നും വോട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല ചങ്ങമ്പു
കന്നഛായയിൽ ആടു മേക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിൽ ആട്ടടയനുമില്ല ആടുമില്ല മേക്കലുമില്ല പക്ഷേ ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യർ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവം അല്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായില്ല അതിനെ അനുഭവമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ കവിതയാക്കി എന്നല്ല മറിച്ച് കവിതയെ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല കവിതയെ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തേഴിൽ പുരോഗമന സാഹിത്യം വരുമ്പോഴേക്കും വഴക്കുല എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുരോഗമന സാഹിത്യം പ്രവർത്തിച്ച പോലെ തന്നെ വഴക്കുലയും പ്രവർത്തിച്ചു അതും സാമൂഹികമായി ഫലമുള്ള വാക്കി ആ വഴക്കുല തന്നെയാണ് നമ്പ്യാര് കണ്ടതെന്ന് പറയാം പച്ചക്കഥലി കുലകൾ കിടക്കിട മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പവിഴവും പച്ചരത്നക്കല്ലും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് എന്ന് നമ്പ്യാർ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി അപ്പോഴാണ് മലയപ്പുലയന ആ മാടത്തിൻ മുറ്റത്ത് മഴ വന്ന നാളൊരു വാഴ നട്ടു എന്ന് എഴുതുകയും അത് കൊലച്ചു എന്ന് കരുതുകയും അതിലൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൂത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയും ജന്മിത്വം അതിനെ വെട്ടിമാറ്റിയെന്നും അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മോഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ തകരുന്നത് അവരാലല്ല മറിച്ച് വ്യവസ്ഥയാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള പ്രതികാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളിലൊന്ന് അത് നിങ്ങളും ഭാവി തലമുറയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മലയാളിയോട് ഈ വാഴക്കുലയെ മുൻനിർത്തി തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കവിതയായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ മാറി അനുഭവത്തെ എന്താ പറയുക പ്രതിപാദിക്കുകയോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രതിനിധാനമാവുകയോ പകർത്തി വയ്ക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ താഴെയുള്ള ഗുഹകളിൽ നിന്ന് ഗുഹാഗുഹുരങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ കുരച്ചാലും ആകാശവിശാലതയിൽ ഉയർന്നു പാറുന്ന കൃഷ്ണപ്പരുന്തുകൾ അപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നൊരു വരി ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് എന്നുള്ളതിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്കിനൊരു ഇൻവെർട്ടർ കോമയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവെർട്ടർ കോമ കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് ഇങ്ങനെ പറക്കും ആ കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് ഇപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ച് ഏതാണ്ട് എൺപത് കൊല്ലവും ജനിച്ച് നൂറ്റിരുപത് കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന് കാലഭരണപ്പെട്ടുവെന്ന് താരതമ്യേന വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കേസരി പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാള ഭാഷ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപൂർവം കവികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ മാറുന്നത് അത് കേസരി പറഞ്ഞ നരവംശപരം എന്ന അംശത്തേക്കാൾ എനിക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ അഗാധമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഇത്ര ആഴത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ആകമാനം നമ്മുടെ അനുഭവ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മട്ടിൽ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ നിലക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തെ അല്ല കാണുന്നത് മറിച്ച് ഈ ചതറിയ ലോകത്തെ കാണുന്നു ആ ചതറിയ ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെയും കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമസ്കാരം